தமிழ்நாட்டுப்படை நண்பர்களுக்கு சக்தி பயலகத்தின் சார்பாக அன்பான வணக்கங்கள் நான் உங்கள் கார்த்திக் இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கடந்த சனிக்கிழமை நடந்த குரூப் செவன் பி டிஎன்பிஎஸ்சியில் இஓ எக்ஸாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா குரூப் செவன் பி மற்றும் குரூப் எயிட் எக்ஸாம் சொல்லுவோம் சனிக்கிழமை குரூப் செவன் பி எக்ஸாம் நடந்திருக்கும் கிரேட் த்ரீக்குண்டான எக்ஸாம் நடந்திருக்கும் அதற்குண்டான ஆன்சர் கீ தான் நம்ம விளக்கமாக பார்க்க போகிறோம் சொல்லப்போனால் இந்த தேர்வுக்குண்டான ஆன்சர் கீ பெரும்பாலும் எல்லா யூடியூப் சேனல்லையும் அகாடமிஸ்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேப்பர் ஒன்றுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஆன்சர் கீ விட்டுருப்பாங்க பேப்பர் டூங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சேனலில் விட்டுருப்பாங்க இருந்தாலும் அதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்தேகத்துக்கு உரிய வகையில் வந்து பார்த்தீங்க சில ஆன்சர்லாம் விட்டுருப்பாங்க இப்போ நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பேப்பர் டூக்குண்டான ஒரு தெளிவான ஆன்சர் கீ கிட்டத்தட்ட இது அஃபீஷியல் ஆன்சர் கீக்கு ஒரு இணையான ஒரு ஆன்சராக தான் இருக்கும் இதில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வெறுமனே ஆன்சர் கீ மட்டும் கிடையாது இதில் ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு அனலைசிஸ் சரிங்களா இதில் எந்த அளவு கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க இதன் மூலமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சிக்க போகிறோம் எந்த புத்தகத்திலேருந்து அதிகமான கேள்விகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கு புத்தகத்தில் அதாவது நம்ம பொதுவாக அந்த ஆறுமுக நாவலர் புத்தகம் சொல்லுவோம் அதிலேருந்து மட்டுமே எவ்வளோ கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க அதை தாண்டி எவ்வளோ கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க அதன் பிறகு சிலபஸில் கவர் ஆகாத பகுதிகள் அதாவது கேட்டிருக்காங்களா அதுவுமே நம்ம விளக்கமாக பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அதன் பிறகு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது அல்லது யாருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது இது எல்லாமே விளக்கமாக பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா சரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு முன்னோட்டமாக இதை சொல்லிடுறேன் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த எக்ஸாம் பொதுவாக டிஎன்பிஎஸ்சி சார்பாக நடத்தப்படக்கூடிய எந்த ஒரு எக்ஸாமுமே நம்ம கொஷின் பேப்பர் பார்த்தோம்னா ஓரளவு டஃப்பாக தான் இருக்கும் அதாவது சுற்றி வளர்ச்சி கேட்குற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இந்து சமய அறநிலைத்துறை சார்பாக நடத்தப்படக்கூடிய இந்த இரண்டு தேர்வுகளும் செவன் பி மற்றும் எயிட் இந்த இரண்டு தேர்வுகளிலுமே அந்த செகண்ட் பேப்பர் அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு எளிமையாக தான் இருக்கும் ஏன்னா டைரக்ட் கொஷினாக தான் இருக்கும் டக்குன்னு நம்ம ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரியே இருக்கும் சரிங்களா இதில் சொல்லப்போனால் ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் அதிகமாகவே வரும் இந்த முறை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாகவே வந்துருக்கு சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக நம்ம சும்மா ஒரு புக்கை வந்து முக்கியமாக ஹைலைட் பண்ண பாயிண்ட்ஸை மட்டும் எடுத்து படித்தாலே ஓரளவு ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்ஸாமாக தான் இது இருந்தது இதில் வந்து யாருக்கு சாதகம் அப்படின்னா ஏதாவது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சொல்ல போனால் எல்லாருக்குமே ஈஸி தான் இப்போ ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி புக் எடுத்து குரூப் ஃபோர் முடிச்சுட்டு அந்த ஒரு மாதத்துக்கு அழ முன்னாடி எடுத்து புக் எடுத்து படித்தவங்க கூட வந்து பார்த்தா ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் ஒரு நூற்றி ஐம்பது ப்ளஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணுற மாதிரி தான் அந்த கொஷின் பேப்பர் இருந்தது ஆனால் இது யாருக்கு பாதகம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாமுக்காக மட்டுமே மெனக்கெட்டு படிச்சுட்டு இருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா வருஷ கணக்காக படிச்சுட்டு இருப்பாங்க எனக்கு இஓ போஸ்டிங் மட்டும்தான் வேணும்னு சொல்லி படிச்சுட்டு கூடிய மக்கள் கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டதாக நான் நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா அவங்க வருஷ கணக்காக படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஓரளவு டஃப்பாக கேட்டிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் திருப்தியாக இருந்திருக்கலாம் சரிங்களா ஆனால் ரொம்ப எளிமையாக கேட்டதுனால அவங்க டஃப்பாக ரொம்ப மெனக்கெட்டு படித்தவங்களுக்கும் ஒரே லெவல் தான் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி புக் எடுத்து படித்தவங்களுக்கும் ஒரே லெவல் தான் அந்தளவுக்கு ரொம்ப எளிமையாக தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ அவங்க கொஞ்சம் மன வருத்தத்தில் இருந்ததாக நிறைய பேர் எனக்கு கருத்தெல்லாம் தெரிவிச்சுருந்தாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இதில் தவறான கேள்விகள் எதாவது வந்திருக்கான்னு பார்த்தோம்னா பொதுவாகவே இந்த செவன் பி மற்றும் எயிட்டில் வந்து எப்பயுமே ஒரு நாலஞ்சு கேள்விகள் ஒரு தவறான முறையில் கேள்விகள் கேட்பது ஒரு வழக்கம் இருக்கும் இப்பயும் அதே போல் தான் கேட்டிருக்காங்க அது என்ன கேள்விங்கிறத நான் வர முடிச்சு சொல்கிறேன் அதே போல் ஆன்சர் கீ ஆன்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒன்று தான் விடை வர மாதிரி இருக்கணும் ஆனால் ஒரு சில கேள்விகளில் இரண்டு விடைகள் வர மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதுவும் என்னங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதன் பிறகு பழைய கொஷின் பேப்பரில் வந்து அதிகமாக எடுத்திருக்காங்க சில கேள்விகள் ரிப்பீட்டட் சரிங்களா ஏதோ ஒரு கேள்வி ரெண்டு கேள்வி வரலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கேள்வி பக்கமாக வந்து ரிப்பீட்டடாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டிருப்பாங்க அது என்ன அப்படிங்கிறது நான் இதிலே உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அதன் பிறகு புக்கை தாண்டி அதாவது அந்த ரெண்டு புக்கு சொல்லுவோம் இந்து மதம் இணைப்பு விளக்கம் அடுத்து சைவம் பயணமும் இந்த ரெண்டு புக்கில் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு பெரும்பாலான கேள்விகள் கேட்கப்படும் நான் பொதுவாக அந்த பப்ளிக்காக யூடியூப் சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் நான் போட்டிருப்பேன் அதுலேயும் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா நீங்கள் வந்து வேறு எந்த ஒரு மெட்டீரியல் நீங்கள் வாங்கி படிக்க வேண்டாம் சைவ மயணம் இந்து மதம் இணைப்பு விளக்கம் அந்த ரெண்டு புக்கை மட்டும் வாங்கி படிங்க வேறு எந்த ஒரு அகாடமி மெட்டீரியல் போட்டாலும் அதெல்லாம் வாங்காதீங்க இதை மட்டும் படிங்கன்னு தான் நான் சொல்லியிருப்பேன் அதில் இருந்து மட்டுமே கிட்டத்தட்
அவங்க ரெண்டு சாப்டர் மட்டும் படிச்சிருந்தாலே அவங்களுடைய படைப்புகள் பன்னிரு திருமுறைகள் நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை மட்டுமே படிச்சிருந்தாலே கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது கேள்வி நம்ம ஆன்சர் பண்ணியிருக்க முடியும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தான் ரிப்பீட்டடாக அவங்கள பற்றியே கேள்விகளாக கேட்டிருந்தாங்க சரிங்களா அது இல்லாமல் ஒரு சில இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோட்பாடுகள் அத்வைதம் விசிஷ்டாத்வைதம் துவைதம் அந்த கோட்பாடுகள் சம்பந்தமாக அதிகமான கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க இது காலங்காலமாக இதுங்களை பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான கேள்விகள் கேட்பாங்க இதுவும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸஸ்லேயும் நான் சொல்லியிருப்பேன் அதே போல் நம்மளுடைய கிளாஸில் அதாவது நேரடியான கிளாஸில் ஆன்லைன் கிளாஸில் நம்ம என்ன கண்டென்ட்டு கொடுத்தோமோ அந்த கண்டென்ட்டில் இருந்து மட்டுமே கிட்டத்தட்ட நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ப்ளஸ் சரிங்களா அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து கால் பண்ணி சொல்லியிருந்தீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸே வந்து மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பேர் பக்கமாக ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கீங்க செகண்ட் பேப்பரில் வாழ்த்துக்கள் பேப்பர் ஒன்று நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஆன்சர் கீ அப்படியே ஒன் பை ஒன்னாக நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படியே நேரம் அதிகமாக பிடிக்குங்கிறதுனால கொஞ்சம் நான் சீக்கிரமாக ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும் அப்படியே கரெக்டாக நீங்கள் டிக் பண்ணிட்டே வாங்க இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுனாலும் நான் அதிலே சொல்லிடுவேன் சரிங்களா இது இதுவாக இருக்கலாம் அதுவாக இருக்கலாம் அது நான் சொல்லிடுவேன் அதை அஃபீஷியல் கீ பார்த்து தான் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இப்போதைக்கு நான் கன்ஃபார்மாக இருக்கக்கூடிய விடைகள் எல்லாமே நான் உங்களை சொல்ல போகிறேன் இதில் ஒரு இதுக்குண்டான வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தவறான கேள்வி என்ன இரண்டு விடைகள் வரக்கூடிய பகுதி என்ன அதுவும் நான் சேர்த்தே சொல்ல போகிறேன் கரெக்டாக மார்க் பண்ணிட்டே வாங்க சரிங்களா சரி ஃபஸ்ட்டு என்ன நம்பியாண்டார் நம்பி யார் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க தேவார திருமுறை ஏடுகளை தில்லையில் கண்டெடுத்தார் தில்லைனா என்ன சிதம்பரம் சிதம்பரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டெடுத்துருப்பாங்க இல்லைங்களா அப்போ இது யார் நம்பியாண்டார் நம்பி தான் பன்னிரு திருமுறைகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொகுத்துருப்பார் இங்கே அது யாருடைய கட்டளையின் பேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொகுத்துருப்பாருன்னா முதலாம் ராஜராஜன் சரிங்களா அப்போ ராஜராஜ சோழனுடைய வேண்டுகோளின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தில்லையில் கண்டெடுப்பார் அதனால தான் ராஜராஜ சோழனுக்கு என்ன பெயர் திருமுறை கண்ட சோழன்னு சொல்லுவாங்க திருமுறை கண்ட சோழன் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய நபர் தான் ராஜராஜ சோழன் ஓகேங்களா அடுத்து முந்தி தவம் கிடந்து முந்நூறு நாள் சுமந்து என்ற பாடலை பாடியது யார் பட்டினத்தார் ஓகேங்களா இந்த பாடல் நம்ம புக்கில் கிடையாது இது அவுட் ஆஃப் புக்கில் இருந்து கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா பட்டினத்தார் அடுத்து வைகான ஆக வைகானச ஆகமம் என்ற அந்த ஆகமத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் உபதேசம் பண்ணணுது அப்படின்னா திகனசர் வைணவ ஆகமங்கள் மொத்தம் ரெண்டாக சொல்லப்பட்டிருக்கும் வைகானசம் மற்றும் பாஞ்சராத்திரம் சொல்லிட்டு இல்லை பாஞ்சராத்திரம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் பெரும்பாலும் வந்து உபதேசம் பண்ணதாக சொல்லப்பட்டிருக்கும் இல்லை வைகானசம் என்பது வந்து யார் உபதேசம் பண்ணியிருப்பாங்க அதிலேயே அந்த வார்த்தை இருக்குன்னு அங்கே விகனசர் உபதேசம் பண்ணதுனால வைகானசம் என பெயர் பெற்றதாக சொல்லுவாங்க அடுத்து ருத்ரவேத ஆகமங்களின் எண்ணிக்கை அதாவது சிவ ஆகமங்களுடைய எண்ணிக்கை மொத்தம் எத்தனை இருபத்தி எட்டு அதில் சிவ பேதங்கள் என்று வரும் பொழுது மொத்தம் பத்துன்னு சொல்லுவாங்க அதே ருத்ர பேதங்கள் என்று வரும்பொழுது பதினெட்டு அப்போ சிவனுடைய ஐந்து முகங்களிலும் தோன்றக்கூடிய தான் அந்த இருபத்தெட்டு ஆகமங்களும் அதில் முதல் பத்து ஆகமங்கள் முதல் இரண்டு முகத்தில் அதாவது சத்யோஜாத முகம் வாமதேவ முகத்தில் வந்து ஆர தோன்றியிருக்கும் அடுத்த மூன்று முகங்களில் இருந்து அந்த பதினெட்டு ஆகமங்கள் அதாவது ருத்ரபேத ஆகமங்கள் தோன்றிடும் சரிங்களா அடுத்து விக்கிரகம் என்பது கடவுள் விசேஷமாக விளங்கக்கூடிய இடம் தான் விக்கிரகம் சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப எளிமையான ஒரு கேள்வி தான் இது எல்லாமே புக்லேயே இருக்குது சரிங்களா இந்து மதம் இணைப்பு விளக்கம் புக்லேயே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாகவே கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து மந்திரம் அதிகம் கலவாமல் செய்யக்கூடிய கடங் சாரி சடங்கு என்ன அப்படின்னா சோடச சம்ஹாரம் அப்படிங்கிற சோடச சம்ஸ்காரம் அப்படிங்கிறது சோடஸ் என்றாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு அர்த்தம் சம்ஸ்காரம் என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சடங்கு என்பது அர்த்தம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்துக்களின் சடங்கு முறைகள் அப்படிங்கிற டாபிக் நம்ம புக்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த வரி அப்படியே இருக்கும் மந்திரம் அதிகம் கலவாமல் செய்யக்கூடிய சடங்கு சோடச சம்ஸ்காரம் என்பது அதுவே மந்திரத்தோடு செய்யக்கூடியது வந்து சிறப்பான சடங்குன்னு சொல்லுவாங்க அதுவே மந்திரம் இல்லாமல் செய்யக்கூடியது பொதுவான சடங்குன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சரி அடுத்து நீலோட்பலம் நீலோட்பலம் மலர் என்ப மலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த யாம பூசைக்கு உகந்தது ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த டாப்பிக்கில் வந்திருக்கு திருவிழாக்களில் சிவராத்திரி அப்படிங்கிற பகுதியில் சிவராத்திரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நான்கு கால பூஜையாக நடத்துவாங்க நைட்டு இல்லையா அப்போ இந்த சிவராத்திரி சார்ந்து இந்த கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க இதில் முதல் யாமம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் யாமத்தில் படைக்கப்படக்கூடிய பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வில்வம் வில்வம் சொல்லலாம் அல்லது தாமரை வில்வம் அல்லது தாமரை அதுவே இரண்டாம் யாமம் என்று வரும்பொழுது என்ன இருக்கும்
நான்காம் யாமம் அப்ப சிவராத்திரியில நான்காம் யாமத்துக்கு பூஜைக்கு உகந்தது என்ன அப்படின்னா நீலோட்பலம் ஓகேங்களா இதுதான் விடை அடுத்து சோனம் சோனம் என்றாலே என்ன அர்த்தம் சிவப்பு அதாவது நம்ம புக்கில் திருவிழாவில் திருக்கார்த்திகை அப்படிங்கிற பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க சோனகிரி என்று அழைக்கப்படக்கூடியது என்ன திருவண்ணாமலை சரிங்களா பஞ்சபூத தலங்களில் நெருப்பு தலமாக விளங்கக்கூடிய இடம் திருவண்ணாமலை சோனம் என்றாலே என்னங்க சிவப்பு அப்போ சிவப்பு மலை என்ற அர்த்தத்தில் அதை கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து சம்ஹார கோலம் எத்தனையாவது நாள் திருவிழாவில் இடம்பெறும் இது கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி ஏன்னா சம்ஹாரம் என்றாலே என்ன அழித்தல் தொழிலை குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு வார்த்தை இப்போ சம்ஹார கோலம் உணர்த்தக்கூடிய திருவிழா சார் நாள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க திருவிழா என்றாலே வந்து பொதுவாக பத்து நாள் திருவிழா தத்துவமாக நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க இருபத்தி ஒரு நாள் வரைக்குமே நடத்தலாம் ஆனால் பொதுவாக வந்து பத்து நாள் திருவிழாக்கு நடத்துவாங்க இதில் அந்த ஒவ்வொரு நாளுக்குமே உண்டான வாகனம் என்ன தொழில் என்னன்னு சொல்லி நம்ம புக்கிலே கொடுத்துருப்பாங்க இதில் ஐந்தாம் நாள் நம்ம எடுத்தோம்னா ஐந்தாம் நாள் அப்படிங்கிறது இறைவன் வந்து ரிசப வாகனத்தில் வருவார் இல்லையா ரிசப வாகனத்தில் வருவார் ரிசப வாகனம் என்பது எதனை உணர்த்துகிறதுன்னா இறைவனுக்கு உண்டான அனுகிரக தொழில் அதாவது அருளல் தொழிலை உணர்த்துவதாக சொல்லியிருப்பாங்க அனுகிரகம் அப்படிங்கிறது அதுவே பத்தாம் நாள் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடராஜர் உற்சவம் வரும் அது இல்லாமல் தீர்த்தவாரி நடராஜர் உற்சவம் மற்றும் தீர்த்தவாரி ரெண்டுமே நடக்கும் இந்த நடராஜர் உற்சவத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து தொழிலுமே வந்து காட்சிப்படுத்துவதாக சொல்லுவாங்க சரி இப்போ அடுத்து இந்த பி அண்ட் டிக்கு வருவோம் பி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க எட்டாம் நாள் அதாவது சம்ஹார கோலம் எத்தனையாவது நாள் திருவிழாலும் நடைபெறும்னு சொல்கிறாங்க இங்கே எட்டாவது நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வாகனம் குதிரை வாகனத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறைவன் வருவார் அந்த குதிரை வாகனம் என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்ஹார கோலத்தை வெளிப்படுத்துவதாக சொல்லுவாங்க அதுவே மூன்றாம் நாள் திருவிழாவை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அங்கேயும் என்ன வாகனம் வந்திருக்குன்னா அதிகார நந்தி மற்றும் பூத வாகனத்தில் வருவார் இதை என்ன கோலம்னு சொல்லுவாங்கன்னா விருத்தி கிரம விருத்தி கிரம சம்ஹார கோலம்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இங்கே நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் பத்து நாள் திருவிழாவில் மூன்றாம் நாள் எட்டாம் நாள் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்ஹார கோலத்தை தான் வெளிப்படுத்துகிறது இதில் ரெண்டுமே விடை தான் ஆனால் இவங்க என்ன ஆன்சர் கீழே செட் பண்ண போகிறான்னு தெரியல இருந்தாலும் ரெண்டுமே விடை தான் என்னுடைய கருத்து சரிங்க அப்போ இந்த கேள்வியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏதோ ஒன்று தான் கொடுத்துருக்கணும் எட்டு அல்லது மூன்று ஏதோ ஒன்று தான் கொடுத்துருக்கணும் இங்கே ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்ஹார கோலத்தை தான் வெளிப்படுத்துகிறது அப்போ இந்த கேள்வி கேட்ட முறையே தவறு தான் சரிங்களா இருந்தாலும் புக்கில் இருக்கக்கூடிய லைன் மாறாமல் கொடுத்ததுனால சம்ஹார கோலம் அப்படிங்கிறது எட்டாம் நாள் அப்படிங்கிறது விடையாக அவங்க கொடுக்கறது வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா என்னுடைய கருத்து ரெண்டுமே வரலாம் வரும் வரலாம்லாம் வரும் சரிங்க அடுத்து ஐதீகத்தை நிரூபணம் செய்யக்கூடிய வரலாறு அப்படிங்கிறது என்ன இதிகாசம் இது ரொம்ப எளிமையான ஒரு கேள்வி ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் இது இதுவும் புக்லேயுமே இருக்கும் ஐதீகத்தை நிரூபணம் செய்யும் வரலாறுனா என்னங்க இது இப்படி நிகழ்ந்தது என்று சொல்லக்கூடிய படைப்பு தான் இதிகாசம் அடுத்து பெண் இறைவனால் ஆடப்படக்கூடிய கூத்து சரிங்களா அதை பெண்ணால் ஆடப்படக்கூடிய கூத்து தான் லாசியம்னு சொல்லுவாங்க இது எதில் வரும் நடராஜருடைய அந்த கான்செப்டில் வரும் சரிங்களா இந்த ஆலயங்கிற டாப்பிக் நடராஜர் பிள்ளைங்க அங்கே வரும் பெண் இறைவனால் ஆடப்படக்கூடிய கூத்து தான் லாசியம் அதே ஆண் இறைவனும் நட ஆடப்படக்கூடிய கூத்து என தாண்டவம்னு சொல்லுவாங்க அபஸ்மாரம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் அந்த முயலகன்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரக்கனை தான் அபஸ்மாரம் சொல்லுவாங்க அது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சரி அடுத்து தத்துவம் ஆன்மாக்குடைய தத்துவங்களுடைய எண்ணிக்கை மொத்தம் தொண்ணூற்றி ஆறு இதில் வந்து அகத்தத்துவங்கள் மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு புறத்தத்துவங்கள் வந்து அறுபதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆன்மாங்கிற டாப்பிக்கில் பார்ப்போம் இப்போ இங்கே அந்த முப்பத்தி ஆறு தத்துவங்கள் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க என்ன ஆன்ம தத்துவம் மொத்தம் இருபத்தி நாலு வித்யா தத்துவம் ஏழு சிவ தத்துவம் ஐந்து இதுதான் சரியான விடை ஓகேங்களா அடுத்து இவற்றுள் அட்ட வீரட்டங்கள் இது நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ்லேயே கிடையாது புக்கில் இல்லைன்னா நினச்சிக்கிறாங்க இது புக்கில் இருக்கும் இந்து மதம் இணைப்பு விளக்கம் புத்தகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மங்களாசாசனம் பாடப்பெற்ற தலங்கள் அதன் பிறகு தேவார தலங்கள்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு நாலு பக்கத்து கொடுத்துருப்பாங்க இதில் அட்ட வீரட்டங்கள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அட்டம் என்றாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் எட்டு என்பது அர்த்தம் அடுத்து இங்கே வரக்கூடியது அட்டம்னு பிரிக்கக்கூடாது அட்டுன்னு சொல்லணும் அட்டு அப்படிங்கிறது என்னென்னா அழித்தல் அப்படிங்கிற தொழிலை குறிப்பிடும் அப்போ சிவன் செய்த வீர செயல்கள் அதை சார்ந்த கோவில்கள் மொத்தம் எத்தனைன்னா எட்டு அந்த வீர செயல் காரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவன் என்ன பண்ணியிருப்பார்னா 
ஒவ்வொரு அரசனையோ அல்லது அரக்கனையோ வந்து வேணா அழித்திருப்பார் அந்த கான்செப்டில் இது கொடுத்துருப்பாங்க அதான் அட்ட வீரட்டங்கள் அப்படிங்கிறது சரிங்களா இப்போ அட்ட வீரட்டங்கள் என்று வரும் பொழுது இங்கே யார் யார் சரி என்னென்ன பகுதி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் திருக்கண்டியூர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மனுடைய தலையை கொய்த இடம்னு சொல்லுவாங்க சிவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மன் தலையை கொய்த இடம் திருக்கண்டியூர்னு சொல்லுவாங்க திருக்கோவலூர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா அந்தக அசுரன் சரிங்களா அந்தக அசுரனை வந்து தான் அழித்த பகுதி தான் திருக்கோவலூர்னு சொல்லுவாங்க திருவதிகை என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரிபுரத்தை முப்புறன்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா திரிபுரத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரித்த இடம் தான் திருவதிகை அப்படிங்கிறது அது திருக்காலத்திங்கிறது வந்து எந்த ஒரு வீரச்சிலும் புரிய கிடையாது இது பஞ்சபூத தலங்களில் காற்றுத்தலன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அட்ட வீரட்டங்களில் இல்லாத ஒரு பகுதினா திருக்காலத்தி என்பது அப்போ இதுதான் பொருந்தாதது சரிங்களா அடுத்து திருமூலர் அருளிய திருமந்திரம் என்பது எத்தனை தந்திரங்களாக இது ஒன்பது தந்திரம் நம்ம கிளாஸ்லேயும் பார்த்துருப்போம் அது இல்லாமல் காலங்காலமாக தமிழ் புக்லேயே இது கொடுத்துருப்பாங்க மொத்தம் மூவாயிரம் பாடல் இருக்கும் மூவாயிரம் பாடல் அது இல்லாமல் ஒன்பது தந்திரங்களாக பிரிச்சிருப்பாங்க ரொம்ப எளிமையான ஒரு கேள்வி அடுத்து இதுவும் பாருங்கள் அடுத்து திருமூலரை பற்றியே யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம் யாருடைய கூற்று திருமூலருடைய கூற்று திருமந்திரத்தில் புகழ்பெற்ற ஒரு வரி அடுத்து கீழ்வருணவற்றுள் தென் திசை கைலை பட்டியலில் வராத ஊர் என்ன திருவந்திபுரம் மேலே அட்டை வீரட்டங்கள்னு சொல்லி பார்த்தீங்களா இது சிலபஸில் ஆக்சுவலாக கிடையாது அட்டை வீரட்டங்களும் சிலபஸில் கிடையாது தென் திசை கையிலையும் கிடையாது இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பக்கத்தில் வரக்கூடிய கண்டென்ட் தான் எக்ஸ்ட்ரா கண்டென்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் புக்கில் இது இருக்கும் இந்து மதம் இணைப்பு விளக்கம் புக்கில் இது கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை தென் திசை கையிலை பட்டியலில் வராத ஊர் அப்படின்னா திருவந்திபுரம் நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்தாலே தெரியும் திருக்காலத்தி அப்படிங்கிறது ஒரு மலைப்பகுதி திருச்சிராப்பள்ளி ஒரு மலைப்பகுதி திருக்கோணமலையும் ஒரு மலைப்பகுதி தான் ஆனால் திருவந்திபுரம்ங்கிறது அந்தளவுக்கு மலைப்பகுதி கிடையாது திருவந்திபுரத்தில் வந்து ஃபேமஸ் அப்படின்னா பெருமாள் கோயிலும் அயகிரிவர் கோயில் தான் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் சரிங்களா இங்கே சிவன் கோயில் ஃபேமஸ் இருக்காது அடுத்து ஆலய வழிபாட்டு முறையில் துவஜ ஆரோகணம் என்பது என்ன துவஜம் என்றாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடி என்பது தான் அர்த்தம் துவஜம் என்றால் என்ன கொடி அதே ஆரோகணம் என்றால் என்ன ஏற்றம் அப்போ துவஜ ஆரோகணம் என்பது என்ன கொடி ஏற்றம் இதான் விட அடுத்து அரிசி மணல் கோமயம் விபூதி சந்தனம் முதலியவற்றால் செய்யப்படக்கூடிய லிங்கம் என்ன அப்படின்னா சனிகம் அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா சனிகம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சனிகம் என்றாலே வந்து சிறிது நேரம் என்பது தான் அர்த்தம் சிறிது நேரம் அப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் களைத்து விடப்படக்கூடிய அழித்து விடப்படக்கூடிய ஒரு லிங்க வடிவம் தான் சனிகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அதற்குண்டான பொருள் தான் அரிசி மணல் சந்தனம் உள்ளிட்ட பொருளால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையால் கையால் பிடிச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு பொருள் ஒரு லிங்கம் தான் சனிகம்ங்கிறது அப்போ லோகஜம் அப்படிங்கிறது என்ன அதுலேயே விளக்கம் இருக்குது ஏன்னா உலோகத்தால் செய்யப்படக்கூடிய லிங்கம் என்ன உலோகம் தங்கம் வெள்ளி உள்ளிட்ட உலோகத்தால் செய்யப்படக்கூடிய லிங்கம் தான் லோகஜம் அதே சைலஜம் என்று வரும் பொழுது சைலம் என்றால் என்ன அர்த்தம் மலைன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ கல்லால் செய்யப்படக்கூடியது சைல அமைக்கப்பட்டதுதான் விமானம் அமைய பெற்ற ஒரு கோவில் தான் விண்ணிலி கோவில்னு சொல்லுவாங்க தமிழகத்தில் மொத்தம் இரண்டு கோவில் இருப்பதாக சொல்லுவாங்க ஒன்று திருவிழி மிழலை மற்றும் இரண்டாவது மதுரை மதுரை சொக்கநாதர் கோவில் இந்த ரெண்டு கோயிலுடைய விமானமும் விண்கல்லால் உருவாக்கப்பட்டது அமைய பெற்றதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது விண்ணிலி கோவில் இது புக்கில் இல்லாத ஒரு கண்டென்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா கேட்டிருக்காங்க அடுத்து குரு தன் சீடனுக்கு செய்யக்கூடிய உபகாரம் தீட்சை இது நம்ம புக்லேயே இருக்கும் ரொம்ப எளிமையான ஒரு கேள்வி அடுத்து அன்றாடம் மாறாமல் செய்து வரக்கூடிய அனுட்டானம் மற்றும் பூசைக்கு என்ன பெயர் நித்தியம் என்பது பெயர் அக தினந்தோறும் பூசை செய்தோம்னா அது நித்திய பூசைன்னு சொல்லுவோம் அதுவே மாதந்தோறும் செய்யக்கூடிய அந்த பூசை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நி நைமித்திகன்னு சொல்லுவாங்க மாதந்தோறும் செய்யக்கூடியது நைமித்திகன்னு சொல்லுவாங்க அதே காமியம் என்பது என்னென்னா பக்தருடைய வேண்டுகோளின் படி சிறப்பு பூசையாக செய்கிறது ஏதோ ஒரு நாள் அவருடைய பிறந்த நாளாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு கல்யாண நாளாக இருக்கலாம் அவருடைய வேண்டுகோளின் படி செய்யப்படக்கூடிய சிறப்பு பூசை தான் காமியம் அல்லது காமிகம்னு சொல்லுவாங்க அதுவே யோகஜம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆகமம் சரிங்களா அந்த சிவ ஆகமத்தில் வரக்கூடிய ஒரு பகுதி இது அப்போ யோகஜம் என்பது அந்த பூசை வகையே கிடையாது சரிங்களா அப்போ இங்கே விட என்ன நித்தியம் அடுத்து சரியை சரியையின் பொருட்டு சிவ ஆச்சாரியாரால் செய்யப்படக்கூடிய தீக்கை என்ன அப்படின்னா சமய தீக்கை சரிங்களா சமய தீக்கை இது வந்து நம்ம சிவ தீக்கை கான்செப்ட்லேயே வந்திருக்கும் அல்லது இதில் குருங்கிற டாப்பிக்கில் இது வந்திருக்கும் அடுத்து சமய வழிபாட்டில் நித்தியம் நைமித்திகம் காமியம் இந்த மூன்றையுமே செய்வதற்கு உரியவர் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறார் ச 
சபீச தீக்கைக்கு உரியவர்னு சொல்லுவாங்க சபீச தீக்கை இது இதில் ஒன்று சிவ தீக்கை கான்செப்டில் நம்ம சைவ வயனம் புக் எடுத்திங்கன்னா அதில் கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப தெளிவாகவே இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி தான் பார்த்தோம் பூசை மொத்தம் மூன்று வகையாக இருக்கும் அதில் பரார்த்தம் ஆத்மார்த்தம் சொல்லிட்டு பொதுவாக ரெண்டு வகை இருக்கும் அதில் ரெண்டாவது வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி மூணாக பிரிச்சுருப்பாங்க நித்தியம் நைமித்திகம் காமியம்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து மூன்றுமே செய்யக்கூடிய நபரை தான் சபீச தீக்கை பெற்றவர்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ச நிர்பீச தீக்கை அப்படிங்கிறது என்னென்னா நித்தியம் மட்டும் செய்யக்கூடிய நபர் தான் நிர்பீச தீக்கை பெற்றவர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சரிங்க அடுத்து தென்முக கடவுள் இது காலங்காலமாக தவிர்க்கப்பட முடியாத ஒரு கேள்வியாக கேட்டே இருக்கிறாங்க தென்முக கடவுள் கோவிலில் யாருங்க தட்சிணாமூர்த்தி தென் திசை நோக்கி அமர்ந்திருக்கூடிய த தட்சிணாமூர்த்தி அடுத்து பாருங்கள் புக்கில் இல்லாத ஒரு கண்டன வேத சிவ ஆகமங்களை நன்றாக ஓதி உணர்ந்து அவற்றில் கூறப்பெற்ற ஒழுக்கங்களை கடைபிடிக்காதவர் எவ்வாறு அழைக்கப்படுவார் இது எனக்கு தெளிவாக தெரியல இருந்தாலும் எது விடையா வரலாம் அப்படின்னா உத்தமருள் அதர்மர் அல்லது உத்தமருள் மத்திமர் ரெண்டில் எதோ ஒன்றா இருக்கலாம் இருந்தாலும் இதை அஃபீஷியல் கீ பார்த்து ஆன்சருக்கான நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்து பொறுத்துக்க இருவினை ஒப்பு இது எல்லாமே எதில் வரும் அப்படின்னா நம்ம ஆறுமுக நாளுடைய இந்து மதம் இணைப்பு விள விளக்கம் புத்தகத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா ஜீவன் முத்தர் டாப்பிக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க அது இல்லாமல் சைவவின புக்லையுமே தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க இருவினை ஒப்பு என்பது வந்து விருப்பு வெறுப்பற்ற ஒரு நிலை நல்வினை தீவினை கேட்பட விருப்பு வெ வெறுப்பற்ற ஒரு நிலை தான் இருவினை ஒப்புன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து மலபரி பாகம் அப்படிங்கிறது மலமானது நீங்கக்கூடிய நிலை சொல்லப்போனால் ஆணவ மலம் நீங்கக்கூடிய நிலை தான் மலபரி பாகம்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து சக்தி நிபாதம் என்பது ஆணவ மலம்னா நீங்க விட்டால் என்ன ஆகுங்க ஆன்மானு முக்தி அடையலைங்களா அப்போ இறைவனது அருள் சக்தி ஆன்மாவின் மீது விழக்கூடிய தான் சக்தி நிபாதம் அப்படிங்கிறது அதுவே கேவல அவத்தை என்பது ஆன்மா ஆணவ மலத்தோடு சி மட்டும் சேர்ந்த நிலை தான் கேவலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்போ இதற்குண்டான விடை என்ன டி மூன்று ஒன்று நாலு இரண்டு இதுதான் விடை அடுத்து சேம் அதே மலங்கிற கான்செப்டே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மலத்தை மட்டும் விடைய உடையக்கூடிய நபர் யாருன்னா விஞ்ஞான கலர்னு சொல்லுவாங்க என்ன மலம் ஆணவம் என்ற ஒரு மலத்தை மட்டும் உடையக்கூடிய நபர் தான் விஞ்ஞான கலர் அதுவே இரண்டு மலங்களை உடைய பிரளயா கலர்னு சொல்லுவாங்க பிரளயா கலர் அப்போ இங்கே என்ன வரும் ஆணவம் மற்றும் கண்மம் இரண்டு மலங்களை உடையவர் தான் பிரளயாகலர் அப்படிங்கிறது அதுவே மூன்று மலங்களை உடையவர் என்ன சொல்லுவாங்க சகலர்னு சொல்லுவாங்க இங்கே கண்மலர்னு கொடுத்துருக்காங்க அது தவறு சகலர் ஆணவம் கண்மம் மாயம் மூன்றையுமே உடையக்கூடிய தான் சகலர் அப்போ இதில் எது சரியானதுன்னு கேட்குறாங்க ஒன்றும் ரெண்டும் சரி அப்போ என்ன வரும் ஏ தான் சரி அடுத்து பாருங்கள் ஆக்கி எவையும் அழித்து ஆசுடன் அடங்க பெற்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தொடர் கொடுத்துட்றாங்க இதில் ஆசு என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சொல்ல போனால் இங்கே சரியான விடை கொடுக்க கிடையாதுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த வரியை பொறுத்து ஆசு அப்படின்னா என்ன பொருள்னா பாசம் என்பது தான் பொருள் சரிங்களா பாசம் என்பது பொருள் ஆனால் அந்த பாசம் இங்கே விடையாக கொடுக்க கிடையாது இருந்தாலும் அந்த பாசத்தை பசுவோடு ஒப்பிட்டு ஆன்சராக எடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா பொதுவாக ஆசு அப்படின்னா என்ன பொருள்னா குற்றம் என்பது பொருளாக வரும் அப்போ இதை நீங்கள் அஃபீஷியல் ஆன்சர்க்கை பார்த்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்னுடைய கருத்து இங்கே வந்து பாசம் என்பது விடையாக கொடுத்துருக்கணும் கொடுக்கல ஆனால் பொதுவாக ஆசு அப்படின்னா குற்றம் என்பது தான் விடை ஆனால் இங்கே பொதுவாக கேட்க கிடையாது ஆக்கி எவையும் அழித்து இந்த வரியை கொடுத்து கேட்டதுனால பாசம் என்பது தான் விடையாக வரணும் அப்போ இந்த கேள்வி ஆன்சர் வந்து சரியாக கொடுக்கலன்னு நான் சொல்லுவேன் சரிங்க அடுத்து கொடி கவி கொடி கவியை பாடியது யாருங்க உமாபதி சிவம் தில்லையில் ஏறாத கொடி ஏறும் பொருட்டு பாடியது கொடி கவி யார் பாடியதுங்க உமாபதி சிவம் பாடியிருப்பார் அடுத்து பெரிய புராணத்துடைய மற்றொரு பெயர் என்ன திருத்தொண்டர் புராணம் இதை உண்மையான பெயராக இருந்திருக்கும் பிற்காலத்தில் அது பெரிய புராணமாக மாற்றிருப்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்து பொருத்தமற்ற இணை எது திருமூலர் திருமந்திரம் தான் எழுதியிருப்பார் மாணிக்கவாசு திருவாசன் எழுதியிருப்பார் நம்பியார் உரையார் சுந்தரன் திரு நெறி தமிழ் தான் எழுதியிருப்பார் அதே திருஞான சம்பந்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவிசைப்பா எழுதினாரா கிடையாது திருவிசைப்பா என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாம் திருமுறையில் வரக்கூடியது மொத்தம் ஒன்பது பேர் பாடியிருப்பாங்க அப்போ இது கிடையாது அப்போ பொருந்தாதது என்ன சி என்பது அடுத்து திருத்தொண்டர் புராணம் திருத்தொண்டர் புராணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த நெறியோடு சைவ நெறியோடு தொடர்புடையது ரொம்ப எளிமையான கேள்வி இதெல்லாம் கேட்கறவே கூடாதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் சரி அடுத்து முதல் மூன்று சைவ திருமுறைகளை ஏற்றியது யார் அப்படின்னா திருஞான சம்பந்தர் முதல் மூன்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருஞான சம்பந்தர் வந்து எழுதியிருப்பார் அடுத்து சுந்தர் வந்து ஏழாம் திருமுறை எழுதியிருப்பார் மாணிக்க வாசர் எட்டாம் திருமுறை எழுதியிருப்பார் சேக்கிலார் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை பெரிய புராணத்தை எழுதியிருப்பார் இறைவனோடு சேர மாணிக்க வாசர் பின்பற்றிய மார்க்கம் மார்க்கம் வந்து
திருநாவுக்கு அரசர் தான் இதை ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாரு சத்புத்திரன் புத்திரன் இறை இறைவனுக்கு பிள்ளை யார் சம்பந்தர் திருஞான சம்பந்த பிள்ளைன்னு சொல்லுவில்லைங்களா சம்பந்தர் அப்போ இங்கே என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க மாணிக்க வாசர் பின்பற்றிய மார்க்கம் சன்மார்க்கம் சரிங்களா இப்போ விடை என்ன சன்மார்க்கம் என்பது அப்போ இறைவனுக்கு மாணவராக அவர் தான் இருந்திருப்பார் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இது திராவிட சிசு என்று ஆதி சங்கரரால் அழைக்கப்பட்டவர் யாருன்னா திருஞான சம்பந்தர் சிசு அப்படின்னு வந்துட்டாலே யாருங்க திருஞான சம்பந்தர் தான் அடுத்து முருகனை முழு முதற் கடவுளாக கொண்ட சமயம் கௌமாரம் சரிங்களா சைவம் அப்படிங்கிறது வந்து சிவனை வந்து கடவுளாக கொண்ட சமயம் சௌரம் அப்படிங்கிறது சூரியன் வந்துருவார் அதே சாக்தேயம் அப்படிங்கிறது சக்தி வழிபாடு அப்போ முருகன் வழிபாடு தான் கௌமாரம் என்பது அடுத்து சைவ சமயம் பேசக்கூடிய வாதம் என்ன சத்காரிய வாதம் இது சத்சாரியன்னு தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க சர்க்காரிய வாதம் உள்ளது போகாது இல்லது வாராது என்பது அதுக்கு அர்த்தம் அப்போ சைவ சமயம் பேசக்கூடிய வாதம் என்ன சத்காரிய வாதம் அடுத்து சன்மார்க்க சங்கம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு யார் தொடங்கியிருப்பாங்க வள்ளலார் ஆயிரத்தி அடுத்து மரணமிலா பெருவாழ்வு பற்றி பேசியவர் யார்னா ராமலிங்க சுவாமிகள் ஆக்சுவலாக இதில் வந்து பாருங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா அதே கண்டென்ட் அதே டாப்பிக்கில் இருந்து அடுத்த கேள்வி வந்துடும் சரிங்களா ரிப்பீட்டடாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி தொடர்ச்சியாக ஒரு ரெண்டு மூணு கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டாப்பிக்கில் இருந்தே எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஒரே பக்கத்தில் இருந்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ ரொம்பலாம் யோசிக்கவே வேண்டாம் நீங்கள் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேலே வந்து வளலாக இருக்கணும்னு இருக்கா இப்போ கீழே வளலாறு அந்த மாதிரி தான் வந்து ஆன்சரே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க அப்போ மரணமில்லா பெருவாழ்வு பேசியவர்னா ராமலிங்க சுவாமிகள் அடுத்து சிவ தீக்கையில் ஏழாவது தீக்கை எதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ சிவ தீக்கைங்கிறது நம்ம சைவம் என்ன புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஏழாவது தீக்கை லாஸ்ட்டாக வரக்கூடியதுன்னா அவுத்ரி தீக்கை அப்படிங்கிறது இதில் வந்து பாருங்கள் திருநோக்கு திருநோக்கு அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஸ்பரிசம் அப்படிங்கிறது வந்து செகண்டு சரிங்களா அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாவனை அதாவது குருவில் வர டா குரு டாப்பிக்கில் வரக்கூடிய தீக்கை வேறு சிவ தீக்கை வேறு சரிங்களா அது வார்த்தைகள் வேறையாக இருக்கும் திருநோக்கு அப்படிங்கிறது ஒன்றாவது தீக்கையாக வந்திருக்கும் சிவ தீக்கையில் பரிசம் அப்படிங்கிறது இரண்டாவது தீக்கையாக வந்திருக்கும் பாவனை அப்படிங்கிறது நாலாவது தீக்கையாக வந்திருக்கும் சாத்திர தீக்கை அப்படிங்கிறது வந்து ஐந்தாவது தீக்கையாக வந்துருக்கும் இப்போ அவுத்ரி தீக்கை என்பது தான் ஏழாவது தீக்கையாக வந்துடும் சரிங்களா அடுத்து என்ன கேள்வி மத்துரோத நிலைப்படி இறைவனுக்கும் உலகுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய காரண உறவு என்ன நிமித்த காரணம் சரிங்களா நிமித்த காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இதை வந்து நம்ம புக்கில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா பானை குயவன் மண் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் கொடுத்துருப்பாங்க புக்கில் இருக்கும் இது சரிங்களா அடுத்து மச்ச அவதாரம் கூர்ம அவதாரம் என்பது சரி அவதாரம் சாரி அவதாரம் இல்லை மச்ச புராணம் கூர்ம புராணம் என்பது எவ்வகை புராணங்கள் புராணங்களுடைய எண்ணிக்கை மொத்தம் எத்தனை பதினெட்டு அந்த பதினெட்டு புராணங்களில் சிவ புராணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மொத்தம் பத்தாக இருக்கும் அடுத்து விஷ்ணு புராணங்கள் என்று வரும் பொழுது வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஐ நா சரி நாளாக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து என்ன கேட்குறாங்க மச்சம் கூர்மம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த எவ்வகை புராணம்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதில் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுறது வாய்ப்பு இருக்குது மச்ச அவதாரம் கூர்ம அவதாரம் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் விஷ்ணு புராணம் போட்டுறக்கூடாது சரிங்களா இங்கே அந்த புராணத்துக்கு உண்டான தலைப்பு வந்து எதன் காரணமாக வச்சுருப்பாங்க யார் உபதேசம் பண்ணுறாங்களோ அந்த கான்செப்டை இது கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ மச்ச புராணம் கூர்ம புராணம் என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவ புராணம் சிவ புராண வகையில் வரக்கூடியது மொத்தம் பத்து புராணங்கள் இருக்கும் அதில் ரெண்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதுவே விஷ்ணு புராணம் மொத்தம் நாலு இருக்கும் அக்னி புராணம் ஒன்று இருக்கும் சூரிய புராணம் ஒன்று இருக்கும் பிரம்ம புராணங்கள் மொத்தம் இரண்டாக இருக்கும் சரிங்களா சரி அடுத்து பாருங்க அதே பாருங்க முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இங்கே புராணம் கேட்டாங்கன்னா மறுபடியும் புராணம் தான் கொடுத்துருக்காங்க புராணம் அது எந்த வகைங்கிறத எழுதுறதுல இருக்கு பொறுத்துக்கு மாதிரி கேட்குறாங்க பிரம்ம கைவர்த்த புராணம் அப்படிங்கிறது சூரிய புராணம் ஆக்னேய புராணம் என்பது வந்து பார்த்தா அக்னி புராணம் பாகவத புராணம் என்பது வந்து விஷ்ணு புராணம் பவிஷ்ய புராணம் என்பது சிவ புராணம் இப்போ விட என்ன டி நாலு மூணு ஒன்று ரெண்டு அடுத்து கீழ்கண்டவற்றில் பொருந்தாது எது பொய்கை ஆழ்வார் அதுதான் சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா இரண்டாம் திருவந்தாதி என்பது கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இரண்டாம் திருவந்தாதி யார் பாடியிருப்பாங்கன்னா பூதத்தாழ்வார் பாடியிருப்பார் அப்போ இதுதான் தவறு மீதியெல்லாம் சரியாக இருக்கும் புருஷ அப்படிங்கிற வார்த்தை யாரை குறிக்கும் நாராயணனை குறிக்கும் வைணவத்தில் புருஷ அப்படின்னாலே நாராயணன் தான் சரிங்களா நாராயணன் தான் குறிக்கும் அடுத்து பிறப்பிலி பிறப்பிலி என்றாலே என்னங்க பிறப்பில்லாதவன் ம பிறப்பில்லாதவன் என்ன அர்த்தம் மறுபிறவியோ இறப்போ எதுவுமே இல்லாத நபர் அப்படின்னா பரம புருஷன் இறைவன் தான் இப்போ பிறப்பிலி என்ற போற்றப்படக்கூடியது பரம புருஷன் இது புக்கில் கிடையாது எக்ஸ்ட்ரா கேட்டிருக்காங்க வைணவம் சார்ந்து கேட்டிருக்காங்க அடுத்து பொய்கையில் அவதரித்ததன் காரணமாக இவர் பொய்கையா ரொம்ப ரொம
கருடாழ்வாரால் அயகிரீவ மந்திரம் உபதேசிக்க பெற்ற ஒரு புக்கில் இல்லாத ஒரு கண்டென்ட்டு யாருனா வேதாந்த தேசிகர் கருடாழ்வார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயகிரீவ மந்திரத்தை வந்து இவருக்கு உபதேசம் செய்திருப்பார் யாருங்க வேதாந்த தேசிகர் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சாரியார் கான்செப்டில் வருவார் அடுத்து குழந்தை பருவத்தில் தாய்ப்பால் அருந்தாது அழாமலும் கண்மூடியும் கிடந்த ஆழ்வார் கிட்டத்தட்ட பதினாறு வயது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணை மூடி கொண்டு மௌனமாக இருந்த ஆழ்வார் யாருன்னா நம்மாழ்வார் தான் அந்த தான் இங்கே விடையா நம்ம எடுத்துக்கணும் சரிங்களா அப்போ இதற்குண்டான விடையனா நம்மாழ்வார் அப்போ குழந்தை பருவத்தில் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரும் சரி இன்னொரு ஆழ்வார் இருப்பார் அவர் வந்து பிண்டமாக பிறந்திருப்பார் இவர் வந்து முழு உருவம் இருந்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு தாய்ப்பால் இருந்தாமல் உணவு உட்கொள்ளாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இறைவனையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வணங்கிக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டுருப்பார் அதை தான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க இப்போ இங்கே யார் நம்மாழ்வார் விடையா வந்துச்சிங்களா அடுத்த கேள்வியும் பாருங்க நம்மாள் தான் விட நம்மாழ்வார் தான் விடையா வர மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஆழ்வார்களில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு பாசுரங்களை ஏற்றியது யார் அப்போ நம்மாழ்வார் அதிகப்படியான பாசுரங்களை ஏற்றியது யாருன்னா திருமங்கை ஆழ்வார் அதற்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மாழ்வார் தான் நம்மாழ்வார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நான்கு படைப்புகள் எழுதியிருப்பாங்க திருவிருத்தம் திருவாய்மொழி திரு ஆசிரியம் பெரிய திருவந்தாதின்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் நான்கு படைப்புகள் எழுதியிருப்பார் அதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம டோட்டல் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு பாசுரங்கள் இருக்கும் அது நம்மாழ்வார் அடுத்து நம்மாழ்வாரின் திருவுருவத்தை பிரதிட்டை செய்து வழிபட்டு வந்த ஆழ்வார் யார் மதுரகவி ஆழ்வார் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆழ்வாரும் பெருமாளை வழிபடுவாங்க ஆனால் மதுரகவி ஆழ்வார் என்ன பண்ணுவாங்க நம்மாழ்வாரை கடவுளாக வழிபடுவார் எந்த இடத்துல அவர் பிறந்த ஊரான திருக்குறுகூர் அதாவது ஆழ்வார் திருநகரி அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில் கோவில் கட்டி வழிபாடு நடத்தியிருப்பார் அதை இங்கே கேட்டிருக்காங்க திருக்குறுகூருங்கிற பகுதியில் அடுத்து பஞ்ச சம்ஸ்காரம் என போற்றப்படுவை கூறப்படுவை என்ன அப்படின்னா தாபம் புன்றம் நாமம் மந்திரம் அர்ச்சனம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே கேள்வி மறுபடியுமே கேட்டிருப்பாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நம்ம இந்து மதம் இணைப்பு விளக்கம் புத்தகத்தில் வைணவ சமயம் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் அதை கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா பஞ்ச சம்ஸ்காரம் அல்லது வைணவத்துக்குண்டான குறிகள்னு சொல்லுவாங்க குறிகள் மொத்தம் ஐந்து அடுத்து சௌர மத வழிபாட்டு நிறையில் எந்த இறைவன் வழிபடப்படுகிறார் சூரியன் சௌரம் என்றாலே சூரியன் தான் ஓகேங்களா அடுத்து தீர்த்தங்கரர் அதில் முதலாம் அவர் மொத்தம் தீர்த்தருடைய எண்ணிக்கை எத்தனை இருபத்தி நான்கு அதில் முதிய மகாவீரர் எத்தனாவது தீர்த்தங்கரர் இருபத்தி நாலாவது பார்சுவநாதர் எத்தனாவது தீர்த்தங்கள் இருபத்தி மூன்றாவது பாகுபலீஸ்வரர்லாம் கிடையாது ரிஷபதேவர் தான் முதல் தீர்த்தங்கரர் அப்போ விட என்ன ரிஷபதேவர் அடுத்து உபநடதங்களுடைய எண்ணிக்கை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா நூற்றி எட்டு இது ரொம்ப எளிமையான ஒரு கேள்வி கீழ் உள்ளவற்றில் எந்த கோஷம் உபநிஷத்தில் இல்லை ஜீவமய கோஷம் தான் கிடையாது மற்றபடி பிராணமய கோஷம் அன்ன மையம் ஆனந்த மையம்லாம் இருக்கும் மொத்தம் கோஷங்கள் மொத்தம் ஐந்தாக இருக்கும் இதில் முதல் கோஷம் தான் அன்னமய கோஷம் சொல்லுவாங்க இரண்டாவது பிராணமய கோஷம் சொல்லுவாங்க அடுத்து விஞ்ஞான மையம் அடுத்து மனு மையம் அடுத்து ஆனந்த மையம்னு சொல்லுவாங்க லாஸ்ட்டாக வரக்கூடியது ஆனந்த மையம் அங்கே ஜீவமயம் அப்படிங்கிறது கிடையாது சரிங்களா அடுத்து விரோதிகளின் அழிவின் பொருட்டு செய்ய வேண்டிய கிரியா முறையை பற்றி சொல்லக்கூடிய வேதம் என்ன அதர்வண வேதம் இது எடுத்தவுடனே ஒரு நாலாவது பக்கத்துலேயே கொடுத்துருப்பாங்க எங்கள் இந்து மதம் இணைப்பு விளக்கம் புத்தகத்தில் நாலா ஆறுலேயும் கொடுத்துருப்பாங்க சின்ன வேதங்கிற டாப்பிக்கில் ரிக்வேதம் அப்படிங்கிறது துதிப்பாடல் சம்மந்தப்பட்டது எஜுர்வேதம் யாகம் வேள்வி அமாவாசை பிது கர்மம் சம்மந்தப்பட்டது சாம வேதம் இன்னிசியல் பாடப்படக்கூடியது அது அதர்வண வேதம்னா அந்த கிரியா மாதிரிக செயலை பற்றி சொல்லக்கூடிய சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் மேலே வேதம் அடுத்த கேள்வி வேதம் தான் நான்கு வேதங்களின் தன்மையை பொறுத்துக்கு அப்படிங்கிறாங்க இப்போ இங்கே ரிக் என்று வரும் பொழுது சேம் அப்படி நேராக விடை கொடுத்துட்டாங்க சந்தங் அனுஷ்டு திருஷ்டு அப்படிங்கிறது தான் எஜூர் அப்படின்னா இங்கே மற்றதுக்கு விடை தெரியலனால எஜூர்னா என்ன அர்த்தம் யாகம் என்பது அர்த்தம் அப்போ அதை மேட்ச் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம் விடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன்று நான்கு இரண்டு மூன்று அடுத்து கூற்று காரணம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க கூற்று வேதம் மறையென பெயர் பெற்றது சரி ஏன் மறைன்னு சொல்கிறாங்க தெய்வீகமான கருத்துக்களை தன்னுள் அடக்கி மறைத்து வைத்திருக்கிறதுனால மறைன்னு சொல்கிறாங்க இதுவும் சரி தான் அப்போ ஏ சரி ஆர் சரி ஏ விற்கான காரணம் ஆர் தான் அப்போ இது ஆன்சரை நாங்கள் ஏ அடுத்து அத்வைத முறைப்படி பொறுத்தக இது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தைகள் சத் அசத் சத சத் அப்படிங்கிறது இதற்குண்டான விடை சத் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மம்னு சொல்லுவோம் அசத் என்று வரும்பொழுது உலகம்னு சொல்லுவோம் அதாவது பார்த்து ஜடப்பொருள்னு சொல்லுவாங்க அதே சத சத் அப்படிங்கிறது வந்து இல்லாத ஒன்று அதான் முயல் கொம்பு அப்படிங்கிற கான்செப்டில் கொடுத்துருக்காங்க விடை என்ன பி ஓகேங்களா அடுத்து உலகாயுத பிரிவின் மற்றொரு பெயர் என்ன சாருவாகம் சாருவாகம் ஏன் சாருவாகம்னு சொல்கிறாங்க இதற்குண்டான இன்னொரு பெயர் காட்சி வாகம்ன
கூற்று காரணம் அதாவது யோகம் என்பதற்கு சேர்க்கை என்பது பொருள் அது சரிதான் அதே போல ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோட உள்ளதான உள்ளத்தால் சேர்ந்து உரையுதலாம் இது ரெண்டுமே சரிதான் சரிங்களா அப்போ ஏ ஆர் இரண்டுமே சரி இது வந்து கொஞ்சம் சரியான விளக்கம் அப்போ ஆன்சர் ஆனாங்க பி என்பது தான் விடை அடுத்து பாருங்கள் இது இந்த வார்த்தை நம்ம புக்கில் கிடையாது ஆனால் பழைய கொஷின் பேப்பர்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தை இருக்கும் தர்மபூத ஞானம் அப்படிங்கிற கான்செப்டு எதில் வரும்னா ராமானுஜர் குறிப்பிட்டிருப்பார் இதில் விசிஷ்டாத்வைத கோட்பாடெல்லாம் குறிப்பிட்டிருப்பார் தர்மபூத ஞானம் அப்படின்னா என்ன ஜீவநிலை ஞானம் ஆன்மாவுக்கு தரப்படக்கூடிய ஞானம் தான் ஜீ தர்மபூத ஞானம்னு சொல்லுவாங்க அதான் ஜீவநிலை ஞானம் அப்படிங்கிறது நம்ம கிளாஸில் இதை சொல்லியிருப்பேன் அடுத்து கீழ்கண்டவற்றுள் தவறான ஒன்று என்ன சரீரங்களின் எண்ணிக்கை மொத்தம் எத்தனை ஐந்து மொத்தம் ஐந்து கோஷம் சொன்னால் பார்த்திங்களா சேம் அதே தான் என்னென்ன ஸ்தூல சரீரம் சூக்கம சரீரம் காரண சரீரம் கஞ்சுக சரீரம் குண சரீரம் மொத்தம் ஐந்து சரீரங்கள் சரிதான் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா சூக்கம சரீரம் யாதனா சரீரம் எனவும் அழைக்கப்படும் சரிதான் அடுத்து சூக்கம சரீரத்தின் துணையின்றி கனவு காண முடியாது ஏன்னா சூக்கம சரீரம் என்பதே கனவு காணக்கூடிய சரீரம் தான் அதுவும் சரிதான் சூக்கம சரீரம் அழிந்தால் தான் சூஷ்டம் சூசம உடலானது உருவாகும் இது தப்பு சரிங்களா அப்போ ஆன்சர் என்ன டி நான்கு அடுத்து சபித்தல் பொருட்டு உரைக்கப்படக்கூடிய மந்திர செயலை எவ்வாறு அழைப்பார் அங்கதம் அங்கதம் என்றாலே என்ன திட்டக்கூடியது சரிங்களா சபித்து பேசக்கூடியது அங்கதம் என்பது இருந்தாலும் இது அஃபீஸில் கீழே ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இந்து மத கூற்றின்படி பறவைகளின் பிறப்பில் உள்ள பேதங்கள் இது ஆன்மாங்கிற டாப்பிக்கில் அந்த எண்பத்தி நான்கு லட்சம் பேதங்களோட வந்து ஜீவராசிகளாம் பிறப்பதாக சொல்லியிருப்பாங்க இல்லை பறவைக்கு எத்தனை பேதங்கள்னா பத்து லட்சம் பேதங்களாக சொல்லியிருப்பாங்க ஆன்சர் சி மனித உடலமைப்பில் புறக்கருவியில் பாருங்கள் மேலே ஆன்மா டாபிக் அதிலே பாருங்கள் அடுத்த கேள்வி வந்துருக்கு மனித உடலமைப்பில் புறக்கருவிகளில் பிரித்துவியின் கூறு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மயிர் எலும்பு தோல் நரம்பு தசை இதுதான் விடை ஆன்சர் ஏ ஓகேங்களா அப்போ இது என்ன நீர் உதிரம் சுக்கிலம் மூளை மஜ்ஜை அப்படிங்கிறது வந்து அப்புவின் கூறுன்னு சொல்லுவாங்க அதுவே ஓடல் நடத்தல் இருத்தல் கிடத்தல் நிற்றல் அப்படிங்கிறது வந்து வாயுவின் கூறுன்னு சொல்லுவாங்க புரோதம் லோபம் மோகம் மதம் ஆச்சரியம் என்பது ஆகாயத்தின் கூறுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படியே வரிசையாக கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து இங்கே ஏ தான் வரும் ஏன்னா கேட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பிருத்திவின் கூறு பிருத்தி என்றால் நாங்கள் நிலம் நிலத்தின் கூறுகள் அடுத்து திருமந்திர உரைத்திறன் வகைப்பாட்டில் நடுவில் இருக்கக்கூடியது என்ன தந்திரம்னு சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் இதுவும் அஃபீஷியல் கீழே ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஏன்னா ஒன்பது தந்திரங்களாக வகைப்படுத்தியிருப்பாங்க அடுத்து பாருங்கள் ஓம் நமோ நாராயணாய அப்படிங்கிறது என்ன அட்டாக்கர மந்திரம் அப்போ எட்டு அட்சரங்கள் சரிங்களா அட்டாக்கரம் என்றால் என்ன எட்டு எழுத்துன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இங்கே எத்தனை எழுத்து வந்திருக்கு மொத்தம் எட்டு எழுத்து வந்திருக்கும் அதான் எட்டு அட்சரங்கள் அட்சரம் என்றாலும் எழுத்து என்பது தான் பொருள் அடுத்து மகா சங்காரத்திற்கு பிறகு உயிர் வர்க்கங்கள் அனைத்தும் எந்த நிலையில் இருக்கும் கேவலம் என்ற நிலையில் தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா மகா சங்காரம் அப்படிங்கிறது என்ன அடுத்த இல்லை பாருங்க கொடுத்துருக்காங்க எல்லா உலகங்களும் ஒரே காலத்தில் அழிவக்கூடியது தான் மகா சங்காரம் சொல்லுவாங்க இது உலக தோற்றம் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் நம்ம புக்லேயே இருக்கும் அப்படியே அடுத்தடுத்த வரிகளை அப்படி எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா அவ்வாறு அழியும் பொழுது ஆன்மாவுக்கு வந்து எந்த ஒரு உடம்புமே கிடச்சிருக்காது அப்போ உடம்பு எதுவுமே இல்லாமல் அத்துவிதமாக நிற்கக்கூடிய நிலை தான் கேவல நிலை அப்போ ஆணவம் அப்படிங்கிற அந்த மலை மட்டும் சேர்ந்த ஒரு நிலை பெயர்களை பெறுகிறார் மொத்தம் ஒன்பது விதமாக ரூபம் ஒன்னு சதாசிவம் வரும் அது அரூபம் என்ற ஒன்பது பெயர்களை பெற்றிருப்பார் அடுத்து ஆரோபம் அத்தியாசம் பிராந்தி மித்தை ஆகிய சொற்கள் குறிக்கக்கூடிய கருத்து என்ன மாயை இது வந்து புக்கில் கிடையாது எக்ஸ்ட்ரா படிக்க வேண்டிய ஒன்று சரிங்களா மாயை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து நரகம் என்பதன் இருத்தலை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வேதாந்தி யார் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் யோசித்து ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா திருக்கோட்டியூர் நம்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா ராமானுஜருக்கு வந்து ஒரு இது என்ன பண்ணியிருப்பார்னா அந்த அட்டாக்கரத்துக்கு உண்டான அட்டாக்கர எழுத்தை வந்து கொடுத்து சொல்லியிருப்பார் இல்லைங்களா அதாவது பண்ண ஓம் நமோ நாராயணா அந்த மறைபொருளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரகசியமாக சொல்லியிருப்பார் இது நீங்கள் வெளியே சொன்னேன்னா உனக்கு நரகம் தான் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்லியிருப்பாங்க திருக்கோட்டியூர் நம்பி ராமானுஜருக்கு சொல்லியிருப்பார் அப்போ ராமானுஜர் அந்த நரகம் அப்படிங்கிற அவர் ஏற்றுக்கிறார் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்டுக்கு நம்ம யாரை ஆன்சராக எடுத்துக்கணும் ராமானுஜரை எடுத்துக்கணும் சரிங்களா இது சில பேர் மத்துவர்னு சொல்கிறாங்க என்னுடைய கருத்து ராமானுஜர் தான் வரும் ஏன்னா அவர் நரகம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அவர் எடுத்துக்கிட்டதுனால தான் எனக்கு நரகம் கிடைத்தாலும் பரவாயில்ல இந்த அட்டாக்கர மந்திரத்தை சொல்லி எல்லாரும்
பாருங்க அடுத்து ராமானுஜரை பற்றி தான் விசிஷ்டாத்வைதத்தின்படி ஆன்மாவுடைய தர்மபோத ஞானத்திற்கும் இறைவனுக்குண்டான தர்மபோத ஞானத்திற்கும் உண்டான வேறுபாடு என்னங்கிறாங்க இறைவனுக்குண்டான ஞானம்னா பூரணமாக இருக்கும் ஆன்மாவுக்குண்டான ஞானமானது குறைபாடாக தான் இருக்கும் இதுதான் கான்செப்ட்டு ஏன்னா ஆன்மாவுக்கு வந்து பூரணமாக இருந்தால் அது முக்தி அடைஞ்சிருக்கும் இல்லையா அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் என்ன ஏ இதுதான் ரொம்பலாம் யோசிக்கவே வேண்டாம் ஏ தான் அடுத்து பொய்கையாழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பேயாழ்வார் இந்த மூன்று பேரும் எந்த மாதத்தில் பிறந்தாங்க மூன்று பேரும் ஒரே மாதம் தான் ஐப்பசி மாதத்தில் பிறந்திருப்பாங்க சரிங்களா அதான் முதல் ஆழ்வார்கள் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் இந்த மூணு பேரும் சொல்லுவாங்க இதில் வந்து ஐப்பசி மாதம் திருவோணம் நட்சத்திரத்தில் யார் பிறந்திருப்பாங்க பொய்கை ஆழ்வார் பிறந்திருப்பார் திருவோணம் நட்சத்திரத்தில் அதே பூதத்தாழ்வார் வந்து பார்த்திங்கன்னா அபிட்ட நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருப்பார் அடுத்து பேயாழ்வார் என்ன நட்சத்திரம் சதை நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருப்பார் மூன்று பேருக்குமே வந்து பார்த்தோன்னா அந்த அப்பா அம்மா இருக்க மாட்டாங்க ஒரு தாம ஒரு மலரில் வந்து பின்ன பிறந்திரு அவதரித்திருப்பாங்க எல்லாம் ஒற்றுமை இருக்க தான் முதல் ஆழ்வார்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பொறுத்துக்கப்பார் அடுத்து பாருங்கள் ஆழ்வாரை பற்றியே தான் பொறுத்துக்கம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பாடிய பாசுரத்துடைய எண்ணிக்கை அடிப்படையாக பொறுத்துக்கங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு மதுரகவி ஆழ்வார் மதுரகவி ஆழ்வாருடைய நூல் சொல்லி பா பா பாசுரம் சொல்லி பார்த்தோம்னா பதினோரு பா பாசுரங்களை பாடியிருப்பார் அதாவது பதினோரு பாடல்களை பாடியிருப்பார் அப்படி என்ன அது அவருடைய படைப்பு அப்படி இருக்குது கண்ணினுள் சிறுத்தாம்பு அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு நூல் மட்டும் எழுதியிருப்பார் கண்ணினுள் சிறுத்தாம்பு அடுத்து பெரியாழ்வார் மொத்தம் இரண்டு படைப்புகள் எழுதியிருப்பார் அவருடைய எண்ணிக்கை எத்தனை நானூற்றி எழுபத்தி மூன்று பாசுரங்கள் என்னென்ன எழுதியிருப்பார் திரு பல்லாண்டு மற்றும் பெரியாழ்வார் திருமொழி எழுதியிருப்பார் அடுத்து பேயாழ்வார் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் திருவந்தாதி பாடியிருப்பார் மொத்தம் நூறு பாடல் அதில் இருக்கும் அடுத்து திருப்பானாழ்வார் வந்து ஒரே ஒரு பதிகம் தான் பாடியிருப்பார் அதை நாங்கள் அமலாநாதி பிரான் பதிகம்னு சொல்லுவாங்க அதில் பதிகம்னாலே எத்தனை மொத்தம் பத்து பாட்டு இருக்கும் அப்போ அமலாநாதி சரி அமலன் அமலநாதி பிரான் பதிகம் ஓகேங்களா அப்போ இதற்குள்ளான விடை என்ன பி என்பது தான் விடை அடுத்து பன்னிர ஆழ்வார்களில் முதல் ஆழ்வார்கள் எனப்படுவர் யார் பொய்கை ஆழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பேய் ஆழ்வார் இந்த வரிசை மாறாமல் கேட்டே இருக்கிறாங்க ரிப்பீட்டட் கொஷின் அடுத்து மகாபாரதத்தை எழுதியவர் யார் வியாச முனிவரா வேத வியாசரா ரெண்டு பேருமே சரிதான் ஏன்னா வியாசர்னாலே வ மகாபாரத்தை எழுதியவர் தான் இது வேத வியாசர்னு வேற கொடுத்துருப்பாங்க வியாச முனிவர்னு வேற கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் நம்ம புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியாச முனிவர் அப்படிங்கிற இடத்துல வடிவத்தில் வந்து ஆன்சர் கொடுத்துரு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்ததுனால இதை ஆன்சராக கொடுக்குறது வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் சொல்லப்போனால் ரெண்டுமே சரிதான் சரிங்களா அடுத்து இந்திய தத்துவத்தில் பிரஸ்தான திரையம் அப்படிங்கிறது என்ன இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதிங்க இது ரிப்பீட்டடாக எல்லா கொஷின் பேப்பர்லுமே இருக்கும் உபநிடதம் பகவத்கீதை பிரம்மசூத்திரம் இதுதான் பிரஸ்தான திரையம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து கீதையின் இரண்டாம் ஆறு அத்தியாயம் அப்படிங்கிறது மொத்தம் கீதையில் எத்தனை அத்தியாயம் இருக்கும் பதினெட்டு அத்தியாயம் இருக்கும் இதில் கர்மகாண்டம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று முதல் ஆறு அத்தியாயம் உடையது பக்தி காண்டம் என்பது தான் ஏழுலேருந்து பன்னெண்டு அத்தியாயமாக இருக்கும் அடுத்து பதிமூணுலேருந்து பதினெட்டு அத்தியாயம் ஞானகாண்டம்னு சொல்லுவாங்க சுந்தரகாண்டமாக வராது சுந்தரகாண்டம் எங்கே வரும் கம்பராமாயணத்தில் வரும் சரிங்களா அப்போ இங்கே விட என்ன பக்தி காண்டம் என்பது சங்க இலக்கியங்களில் முல்லைக்களி முல்லை என்று வந்துட்டாலே யாரை பற்றி பாடுவாங்க திருமாலை பற்றி தான் அப்போ முல்லைக்களி என்பது திருமாலை பற்றி பாடப்பட்டது ஆனால் கலித்தொகைக்குண்டான கடவுள் வாழ்த்து யாரை பற்றி இருக்குன்னா சிவனை பற்றி இருக்கும் சரிங்களா இங்கே விடை வந்து திருமால் அடுத்து ஆழ்வாருக்குண்டான படைப்புகள் கொடுத்துட்டாங்க பொறுத்துக்க மாதிரி கேட்குறாங்க அதாவது பொய்கை ஆழ்வாருடைய படைப்பு பொய்கை ஆழ்வாருடைய படைப்பு என்ன முதலாம் திருவந்தாதி அடுத்து பேய் ஆழ்வார் இப்போ தான் சொன்ன மூன்றாம் திருவந்தாதி பூதத்தாழ்வார் இரண்டாம் திருவந்தாதி அடுத்து திருமலிசை ஆழ்வார் திருச்சந்த விருத்தம் அப்போ விட என்ன சி ஒன்று மூன்று இரண்டு நாலு அடுத்து பதிகத்தை எப்படி அழைப்பாங்க பதிகம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பத்து பாடல் சேர்ந்த ஒரு பகுதி தான் பதிகம்னு சொல்லுவாங்க பதிகத்தை திருவாய் மொழி என்று அழைப்பார்கள் இது எங்கே இருக்கும் நம்ம சைவ வைண புக்கில் லாஸ்ட்டாக நம்மாழ்வாரும் வைணவம் சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் இருக்கும் பாருங்கள் அதில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் திருவாய் மொழி என்பது விடையாக இருக்கும் சில பேர் அதை வாய்ப்பாடுன்னு சொல்கிறாங்க தப்பு திருவாய் மொழி என்பது தான் விடை அடுத்து வைணவ தந்திரங்கள் கடவுளை எத்தனை படிகளாக பேசுகின்றன மொத்தம் ஐந்து படிகளாக பேசப்பட்டிருக்கும் இது நம்ம புக்கில் கிடையாது எக்ஸ்ட்ரா படிக்க வேண்டியது சேம் இதே கான்செப்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று கேள்வியில் கேட்கப்பட்டிருக்கும் பாருங்க அடுத்தும் பாருங்க சேம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் என்ன வைணவ தந்திரத்தில் கடவுளுக்கு எத்தனை வடிவங்கள் தரப்பட்டிருக்கு மொத்தம் ஐந்து வடிவங்கள் தரப்பட்டிருக்கும் சில பேர் இது மூன்று வடிவம்னு சொல்லுவாங்க 
இப்போ ஐந்து வடிவம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பரம்னு சொல்லுவாங்க பரம் என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வை வைகுண்டத்தில் வந்து பெருமாள் இருக்கக்கூடிய தான் பரநிலைன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து இரண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியூகம் வியூகம் என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிகொண்ட பெரும்பாள் சொல்லுவாங்க அல்லது பால் கடல் திருப்பால் கடலில் இருக்கார் பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் வியூக நிலைன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து விபவம் விபவம் என்று வரும் பொழுது அவதார கடவுள்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து அந்தர்யாமி அடுத்து இறுதியாக வரக்கூடியது தான் அர்ச்சை அர்ச்சைங்கிறது வந்து கோவிலில் கருவறையில் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவர் தான் அர்ச்சை அப்படிங்கிறது அப்போ இறைவனுக்கு உண்டான அதாவது திருமாளுக்கு உண்டான வடிவங்கள் மொத்தம் ஐந்தாக சொல்லப்பட்டிருக்கும் சில பேர் மூன்றுன்னு சொல்கிறாங்க அது ஏன் மூன்றுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா பெருமாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படிங்க அமர்ந்த மாதிரி இருப்பார் நின்ற மாதிரி இருப்பார் படுத்த மாதிரி சயன குளத்துலேயுமே இருப்பார் அப்போ மூன்று நிலைகளில் காணப்படுவதுனால அந்த மூன்று என்பதும் சொல்லுவாங்க ஆனால் இது வடிவம் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் வரும் பொழுது ஐந்து தான் நம்ம இப்படியாக எடுத்துக்கணும் சேம் இதே கேள்வி மறுபடியுமே கேட்டிருப்பாங்க சரிங்க அடுத்து வைணவத்தில் காணப்படக்கூடிய இரு வகை ஆகமங்கள் மொத்தம் ரெண்டே ரெண்டு தான் வைகாணாசம் மற்றும் பாஞ்சராஜரம் வைகாணாசம் என்பது யார் உபதேசம் பண்ணியிருப்பாங்க விகனசர் உபதேசம் பண்ணியிருப்பார் பாஞ்சராத்திரம் என்பது வந்து தனி யார் பெ உபதேசம் பண்ணியிருப்பாங்க பெரும்பால் ஐந்து இரவுகளில் வியாகத்தின் இடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உபதேசம் பண்ணியிருப்பார் அதான் பாஞ்சராத்திரம் அடுத்து சமண சமயத்தை சார்ந்து அதனை வளர்த்து வந்த யாருங்க திருநாவுக்கரசர் தான் பல்லவ பேரசரன் ஆகிய மகேந்திரவர்மனை சைவராக மாற்றியிருப்பார் சரிங்களா திருநாவுக்கரசர் அடுத்த திரிபுரங்களை எரித்த பின்பு இறைவன் ஆடிய ஆடல் என்ன சொல்லுவாங்க கொடு கொட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கையை கட்டி கொண்டு அல்லது கொட்டி கொண்டுன்னு சொல்லுவாங்க கொட்டி கொண்டு ஆடிய ஆட்டம் தான் கொடு கொட்டி அப்படிங்கிறது கொடு கொட்டி அல்லது கொடுங்கொட்டின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்து இது வந்து புக்கில் கிடையாது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா படிக்க வேண்டிய ஒன்று திரிபுர திரிபுரம் எங்கே எரித்தார் திருவதிகள் எரி எரிச்சிருப்பார் திருவதிகை அட்ட வீரட்டங்களில் இதுவும் ஒன்று திருவதிகையில் வந்து இந்த நிகழ்வு நடந்திருக்கும் அடுத்து சிலப்பதிகாரம் என்ற நூலில் பிறவா யாக்கை பிறவா யாக்கைனா யார் பிறவா யாக்கை பெரியோன்னா யார் சிவன் அப்போ பிறவா யாக்கை பெரியோன் கோவில் என்று எந்த கோவிலை குறிப்பிடுகிறாங்கன்னா சைவ திருக்கோவில் தான் சிவன்னாலே அது சைவன் தான் அப்போ சைவ திருக்கோவில் அடுத்து சைவ சித்தாந்தாவில் சாயுஜ்யம் அப்போ அந்த ஆன்மாவுக்குண்டான முக்தி நிலைய தான் முக்தி அந்த பதவிக்குண்டான பெயர் தான் வந்து சாயுஜ்யம் சாலோகம் சொல்லிட்டு ஒரு நாளாக பிரிச்சிருப்பாங்க இதில் வந்து சாயுஜ்யம்னா என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சாயுஜ்யம்னா என்ன கடவுளிடம் ஐக்கியமாக இருக்கக்கூடியது தான் சாயுஜ்யம் சொல்லுவாங்க அதுவே கடவுள் இருக்கும் இடத்தில் இருக்கக்கூடியது தான் சாலோகம் சாலோக பதவி கடவுள் வடிவத்தை அடையக்கூடியது தான் சாரூப பதவின்னு சொல்லுவாங்க சாரூபம் அதுவே கடவுளுக்கு அருகில் போய் இருக்கக்கூடியது தான் சாமீபம் சரிங்களா இப்போ ஆன்மா அடையக்கூடிய பதவி தான் சரிங்களா இல்லை சாயுஜ்யம் என்பது தான் கேள்வி என்ன விட கடவுளிடம் ஐக்கியம் ஆவது சி அடுத்து மெய்கண்டார் எழுதியது சாத்திரங்களில் கேட்குறாங்க மெய்கண்ட தேவநாயனார் எழுதியது என்ன சிவஞான போதம் அதுவே சிவஞான சித்தியார் யார் யார் எழுதியிருப்பாங்க அருள்நந்தி சிவாச்சாரியார் எழுதியிருப்பாங்க சிவபிரகாசம் திருவருட் பையன் ரெண்டுமே யார் எழுதியிருப்பாங்க உமாபதி சிவம் எழுதியிருப்பார் அடுத்து திருமுறைகளை தொகுத்து வழங்கியது யார் நம்பியாண்டார் நம்பி தமிழ் வியாசர் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய நம்பியாண்டார் நம்பி அடுத்து திருமுறை என்னும் பெயர் யாருடைய காலத்தில் யாருங்க தொகுத்த தொகுப்பித்தது முதலாம் ராஜராஜன் அப்போ இவருடைய கால கல்வெட்டில் தான் வந்து பேர் கிடச்சிருக்கும் திருமுறை அப்படிங்கிற வார்த்தை அடுத்து சேக்கிலாரின் சிறப்பு பெயர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க என்ன உத்தம சோழ பல்லவராயன் என்பது தான் சேக்கிலோடைய சிறப்பு பெயர் சொல்லப்போனால் உத்தம சோழ பல்லவராயன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்லவன் அல்லது பல்லவராயன் சொல்லுவாங்க இது ஒரு பட்டமாகவே நம்ம எடுத்துக்கலாம் இவருடைய இவரை ஆதரித்த மன்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அனபாய சோழன் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இந்த பட்டத்தை கொடுத்துருப்பார் அப்போ திராவிட சிசு வன் தொண்டர் அப்புறம் நம்பி யாரோருன்னா யார் திராவிட சிசுனா யார் சம்பந்தர் பன் தொண்டர் யார் சுந்தர் நம்பி ஆரூரன் யார் சுந்தரர் இதுவும் சுந்தரர் தான் சரிங்களா அடுத்து திருத்தொண்டர் புராணம் யாருடைய வரலாற்றை சொல்லுது நாயன்மாருடைய வரலாற்றை சொல்லக்கூடியது தான் திருத்தொண்டர் புராணம் சரிங்களா அடுத்து அம்மையிடம் திருமுலைப்பால் உண்டு ஞானம் பெற்றவர் யார் திருஞான சம்பந்தர் எத்தனாவது வயது அல்லது மூன்றாவது வயதில் தி திருஞான பாலை உண்டதுனால தான் ஞான சம்பந்தர் என்று அழைக்கப்பட்டார் சரிங்களா அதன் பிறகு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீர்காழி கோயில் ஒரு பாடலே பாடுவார் தோடு தோடுடைய செவியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனது முதல் பாடலை பாடியிருப்பார் சரிங்க அடுத்து நீலகண்ட சிவ ஆச்சாரியாரால் அருளப்பட்ட உரை தான் கண்டபாசியம் இது ரொம்ப யோசிக்கவே வேணாம் நீலகண்டன் கண்டபாசியம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் எழுதியிருப்பார் அடுத்து நிம்பர்கர் இதை வந்து நம்ம எத்திக்ஸ் புக்கில் இருக்கும் சரிங்களா டுவெல்த் எத்திக்ஸ் புக்கில் வரக்கூடியது நிம்பர
இரநூத்தி பதினாறு சிங்க திருமல்லிசை ஆழ்வார் மொத்தம் இரண்டு படைப்பு எழுதியிருப்பாரு ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான்முகன் திருவந்தாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதன் பிறகு திரும்பொழி ஒண்ணு எழுதியிருப்பார் இல்லையா இப்ப மொத்தம் இரநூத்தி பதினாறு பாசுரங்கள் பாடியிருப்பார் அடுத்து மருள் நீக்கியார் என்ற சில இயற்பெயரை உடையவர் யாரு திருநாவுக்கரசர் மருள் மருள் என்றாலே என்ன மயக்கம் அல்லது அறியாமை அப்படிங்கிறது அப்ப அறியாமை நீக்க வந்த நபர் யாரு திருநாவு சாரி திருநாவுக்கரசர்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பிரதிபிம்ப வாதம் பேசக்கூடிய தத்துவம் என்ன அப்படின்னா அத்வைதம் சரிங்களா அத்வைதம் அதாவது ஒரு காட்சி உடைந்த கண்ணாடிகள்ல உடைந்த கண்ணாடி துண்டுகள்ல பல காட்சிகளாக வந்து பிம்பம் தெரியும் இல்லைங்களா அதுதான் பிரதிபிம்ப வாதம்னு சொல்லுவாங்க அல்லது ஒரு சூரியன் பல நீர் இருக்கக்கூடிய பல குடங்கள்ல பிர பிரதிபலிக்கக்கூடியதான் பிரதிபிம்ப வாதம்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதுதான் இங்க வந்து அத்வைதம் பேசியிருப்போம் விடைய வந்து அத்வைதம் அடுத்து பாருங்க பொறுத்துக்க இது புக்ல இல்லாத ஒண்ணு அதாவது சப்த மாதாக்கள் நம்ம படிச்சிருப்போம் எதுலனா நம்ம அந்த வழிபீடத்துல படிச்சிருப்போம் இல்லையா சப்த மாதாக்கள் படிச்சிருப்போம் அவங்களுக்கு வாகனம் என்னன்னு சொல்லிக்கிறேன் ரொம்ப கொஞ்சம் யோசிச்சோம்னா இதை ஆன்சர் பண்ணிடலாம் கௌமாரம் கௌமாரம் அல்லது கௌமாரி சரிங்களா சரிங்க இங்க வந்து கௌமாரின்னு கொடுத்துருக்காங்க கௌமாரம்னா யாரு ஆஹ் முருகனை வழிபடக்கூடிய சமயம் தான் கௌமாரம்னு சொல்லுவோம் முருகனுக்கு உண்டான வாகனம் என்ன மயில் அப்ப கௌமாரிக்கு மயில் வாராகி வாராகி என்று வரும் பொழுது இங்க ஆன்சர் எடுத்தோடனே ஏவுக்கு வந்து ரெண்டுன்னு வச்சுங்களா அப்ப ஆன்சர் என்ன டி டக்குன்னு போட்டுடலாம் ஏன்னா இங்க ஏ ரெண்டு ஒன்னே ஒண்ணு இருக்கு அப்ப டி இதுதான் ஆன்சரு அதே போல பிரம்மனுக்கு உண்டான வாகனம் என்ன நம்ம இதுல படிப்போம் இந்த கார்த்திகை தீபத்துல கூட கொடுத்துருப்பாங்க என்ன பிரம்மனுக்கு உண்டானது அன்னம் அப்ப பிராமிக்கு உண்டானது அன்னம் வைஷ்ண வைஷ்ணவி வைஷ்ணவத்துக்கு உண்டானது பெருமாளுக்கு உண்டான வாகனம் என்ன கருடன் அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் அப்ப வாராகி மட்டும் லாஸ்டா நம்ம எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்குமே அப்ப ஆன்சர் நூத்தி ஆறுக்கு என்ன டி மந்திரமாவது நீரு அந்த திருநீற்று பதிகத்தை யார் பாடியிருப்பாங்க திருஞான சம்பந்தர் தான் பாடியிருப்பாரு ஏன்னா திருநீற்று பதிகம் பாடிதான் யாருடைய நோயை தீர்த்திருப்பாரு ஆஹ் நின்றசீர் நெடுமாறன் அந்த பாண்டிய மனனுக்குண்டான வெப்பு நோய் சுர நோயை வந்து பாதி நீக்கும் பொருட்டு பாடப்பட்ட ஒரு அருமையான பதிகம் தான் திருநீற்று பதிகம் சரிங்களா அடுத்து சிவபெருமான் தில்லைவாள் அந்தனர்த்தம் அடியாருக்கும் அடியேன் என யாருக்கு அடியெடுத்து கொடுத்தார் சுந்தரருக்கு அடியெடுத்து கொடுத்துருப்பாரு இது நம்ம புக்லயே இருக்கும் ரொம்ப தெளிவாவே கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து கர்ண பூசணம் இதை வந்து இந்துக்களுடைய சடங்கு முறையில வரக்கூடிய ஒண்ணு கர்ண பூசணம் அப்படின்னா என்ன காது குத்துதல் கர்ணம்னாலே காது என்பது அர்த்தம் சரிங்களா இப்ப காது குத்துதல் அது குடிமை வைத்தல் அதற்கு என்ன வார்த்தை சவுளம்னு சொல்லுவாங்க பூநூல் இடுதல் அப்படின்னா உபநயனம் சொல்லுவாங்க குழந்தை பிறந்து ஆஹ் முட்டை அடிச்சு காது குத்துறம் பாத்தீங்களா அதுதான் கர்ண பூசணம்ங்கிறது அடுத்து கிருத்திகை தோறும் விரதம் இருக்கக்கூடிய முறைக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னா முருகனுக்கு மொத்தம் மூன்று விரதங்கள் இருக்கும் ஒண்ணு வார விரதம்னு சொல்லுவாங்க வார விரதம்னா வெள்ளிக்கிழமை தோறும் கடைபிடிக்கக்கூடியதான் வார விரதம்னு சொல்லுவாங்க இரண்டாவது நட்சத்திர விரத விரதம் சொல்லுவாங்க அதான் கிருத்திகை விரதம்ங்கிறது மூன்றாவது வந்து திதி விரதம் திதி விரதங்கிறது தான் சஷ்டி விரதம் சொல்லுவாங்க அது கீழே கொடுத்துருக்கு அப்ப இங்க கிருத்திகை விரதம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நட்சத்திர விரதம் கிருத்திகை நட்சத்திரத்தை கடைபிடிக்கிறது தான் கிருத்திகை விரதம் அப்படிங்கிறது அடுத்து கூற்று காரணம் அதை கூற்று என்பது திருவிழாக்கள் ஐந்து தொழில்களை அடிப்படையாக கொண்டு நடைபெறுகின்றன அது சரிதான் திருவிழாக்கள்ல நடைபெறும் நாட்கள்ல முக்கிய சடங்குகள்லாம் பின்பற்றப்படுகின்றன அது சரிதான் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு சடங்குகளை வந்து நம்ம புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க இது சரிதான் சரிங்களா அப்ப ரெண்டுமே சரி ரெண்டுமே சரியான அது அதற்குள்ள விளக்கம் தான் அப்ப ஆன்சர் என்ன ஏ திருவிழாக்கள் பின்வரும் எந்த ஒன்றை பின்பற்றி நடக்கின்றன ஆகமங்கள் ஒரு ஆலயம் ஆகம முறைப்படி தான் அமைப்பாங்க அந்த ஆகம முறைப்படி தான் பூஜை திருவிழாவில இருந்து எல்லாமே நடத்தணும் அப்ப ஆகம என்பது இங்க விடை அடுத்து நாற்றப்பண்டம் இது புக்ல இல்லாத ஒரு பாடல் நாற்றப்பண்டம் நான் முளத்து ஒன்பது என்ற பாடலை பாடிய சித்தர் யாருனா பட்டினத்தார் சரிங்களா அவருடைய புகழ்பெற்ற பாடல்ல இதுவும் ஒன்று அடுத்து ஈர அன்பினர் யாதும் குறைவிழார் வீரம் என்னால் விளம்பும் தகையோ இது புக்ல இருக்கும் யாருடைய பாடல்னா சேக்கிலாருடைய பாடல் அடுத்து சந்திர ரேகை இது புக்ல இல்லாத ஒண்ணு ஆஹ் சந்திர ரேகை அப்படிங்கிற நூலை எழுதிய சித்தர் யாரு கோரக்டர் கோரக்கருடைய புகழ்பெற்ற படைப்பு தான் சந்திர ரேகை என்பது அடுத்து சோடச உபசாரங்கள் முன்னாடி சோட சம்ஸ்காரங்கள் ஒண்ணு பார்த்தோம் இங்க சோடச உபசாரங்கள் அப்படிங்கிறது என்னன்னா பூஜையின் பொழுது செய்யப்படக்கூடிய அந்த கிரேயை தான் சோடச உபசாரங்கள் அப்படிங்கிறது மொத்தம் எத்தனை பதினாறு சோடஸ் என்றாலே எத்தனைன்னு சொன்னேன் பதினாறு அப்ப பதினாறு என்பது தான் இங்க விடை அடுத்து கூற்று காரணம் அது இறைவனை விக்கிரகத்தில் ஆபாகனம் செய்த பிறகுதான் ஸ்தாபனம் செய்யப்பட வேண்டும் சரிதான் இது வந்து
இறைவனை அருள் செய்யுமாறு வேண்டுவது தப்பு ஸ்தாபனம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா விக்கிரகத்துல சரிங்களா அந்த கோத கர்ப்ப கிரகத்துல போய் பிரதிஷ்டை பண்றோம் பாத்தீங்களா அதான் ஸ்தாபனம்னு சொல்லுவாங்க அதுவே இங்க வந்து இறைவன் அருளை செய்யுமாறு வேண்டக்கூடியது அப்படின்னா சன்னிதானம் சொல்லுவாங்க சன்னிதானம் அப்ப ஏ சரி ஆனா ஆறு தப்பு இப்ப விடையனங்க சி அடுத்து பொறுத்துக்க ஆலய அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனித உடல் அமைப்போட ஒத்து போகிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ இங்கே அந்த உறுப்பையும் கொடுத்துட்டாங்க அந்த ஆலயத்தின் அமைப்பும் கொடுத்துட்டாங்க பொறுத்துக்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ மார்பு பகுதி அப்படிங்கிறது வந்து மகா மண்டபம் நம்ம நின்று கடவுளை வணங்குறோம் பார்த்தீங்களா கர்ப்ப கிரகத்தை எதுவும் நின்று சாமி கும்பிட்றோம் பார்த்தீங்களா அதான் பக்தர் நிற்கக்கூடிய இடம் தான் மகா மண்டபம்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து கழுத்து என்று வரும்பொழுது அடுத்த பகுதி நம்ம நமக்கு அடுத்த பகுதி தான் அர்த்த மண்டபம்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து சிரம் சரிங்களா சிரம் இருக்க சிரம் இருக்கக்கூடிய பகுதி வந்து பார்த்தோம்னா கர்ப்ப கிரகம்னு சொல்லுவாங்க புருவ மத்தியில் தான் என்னங்க மூலவர் இருப்பார் அதாவது லிங்கம் இருப்பார் சரிங்களா அப்போ நூற்றி பதினெட்டுக்கு விட என்ன டி அடுத்து சின்முத்திரை தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராயுக கூற்றுகள் வரிசையாக கொடுத்துட்டாங்க இதில் எது சரி எது தவறுங்க சின்முத்திரை அப்படிங்கிறது என்ன பெருவிரலையும் சுட்டு விரலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இணைத்து மற்ற மூன்று விரலையும் விலக்கி காட்டப்படக்கூடிய சின்முத்திரை சின்முத்திரை யார் காட்டுவாங்க தட்சிணாமூர்த்தி தான் காட்டிருப்பார் அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கூற்று என்ன யோகத்தை கையால் காட்டக்கூடிய அடையாளம் தான் சின்முத்திரை இது சரி பெருவிரல் இறைவனை குறிக்கும் சரி சுட்டு விரல் ஆன்மாவை குறிக்கும் சரி மலங்களை விட்டு ஆன்மா இறைவனை அடைவதை தான் இந்த சின்முத்திரையான உணர்த்துகிறது இதுவும் சரி தான் அப்போ நாலுமே சரி அப்போ அனைத்தும் சரி ஆன்சர் டி சரிங்களா அதாவது ஆன்மா என்பது என்ன சுட்டு விரல்னு சொல்லிட்டாங்களா அந்த சுட்டு விரல் பெரு விரலான இறைவனை எப்போ போய் அடையும்னா ஆணவம் கண்மம் மாயை என்ற அந்த மூன்று விரலையும் விலக்கி வரும் பொழுது தான் இறைவனை போய் அடைய முடியும்னு சொல்லியிருப்பான் ஓகேங்களா அடுத்து ஆலயங்களில் வேசரம் அப்படிங்கிற விமானம் எந்த வடிவத்தில் இருக்கும் வட்ட வடிவத்தில் இருக்கும் விமானம் மொத்தம் மூன்று வகையாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாகரம் நாகரம் எப்படி இருக்குன்னா சதுர வடிவமாக இருக்கும் நாகரம்ங்கிறது அதே வேசரம் என்பது வட்ட வடிவமாக இருக்கும் அடுத்து இன்னொன்று என்ன திராவிடம் திராவிடம் என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு விதமாக இருக்கும் திராவிடம் என்பது அறுகோணமாகவும் இருக்கலாம் எண்கோணமாகவும் இருக்கலாம் அப்போ இங்கே என்ன கேள்வி வேசரம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க என்ன வடிவம் வட்ட வடிவம் சரிங்களா அடுத்து எவ்வகை தீக்கை ஆணவ மலத்தை அகற்றுகிறது இது ரெண்டு முறை இது கேட்டிருக்காங்க இந்த பாயிண்ட்டு இது வந்து வந்து நயன தீக்கை குருங்கிற டாப்பிக்ல ரொம்ப தெளிவாகவே இது கொடுத்துருப்பாங்க புக்லே இருக்கும் அடுத்து மீன் தன் முட்டைகளை வந்து கண்ணால் பார்த்து குஞ்சு பொறிக்கக்கூடியதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நயன தீக்கைன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே நயன தீக்கை சேம் அடுத்தும் பரவாயில் நயன தீக்கை தான் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து ஆலய பிரதிட்டைக்கு உண்டான கிரியைகள் மொத்தம் அறுபத்தி நான்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் நம்ம புக்கில் வந்து ஒரு பதினைந்து தான் கொடுத்துருப்பாங்க இது இந்த வரி அப்படியே இருக்கும் ஆலய பிரதிட்டைக்குரிய கிரியைகள்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் அறுபத்தி நாலும் புக்கிலே கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அடுத்து ஒவ்வொரு உயிருமே அனுபவிக்கக்கூடிய இன்ப துன்பங்களுக்கு உண்டான அடிப்படை காரணம் போகம் சரிங்களா தனுங்கிறது வேற இதை வந்து நம்ம ஆன்மாங்கிற டாப்பிக்கில் சொல்லப்பட்டிருப்போம் இல்லை இன்ப துன்பகத்துக்கு உண்டான அடிப்படை காரணம் போகம் என்பது இறைவன் போக நிலையில் இருந்தால் தான் நமக்கு இன்ப துன்பமே கிடைக்கும் அதையும் சொல்லிருப்பாங்க அடுத்து சைவ சமயத்தில் ஆலயங்களை கழுவுதல் மற்றும் மலர் தொடுத்தல் என்பது எதனை குறிக்கிறது மொத்தம் அந்த நாலு வகை மார்க்கம் சரிய கிரிய யோகம் ஞானம் இருக்கு இதில் தொண்டு நெறி நெறிங்கிறது என்ன சரியை மார்க்கம் அப்போ ஆன்சரை வந்து ஏ சரிங்களா அடுத்து நிராதார யோகத்தில் காண்பவன் காணப்படும் பொருள் காட்சி அப்படிங்கிறது எவ்வகை ஞானம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இது நம்ம புக்கில் கிடையாது இது சரியான விடை நமக்கு தெரில இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி அண்டு டி இதில் ஏதாவது ஒன்று வரலாம் சரிங்களா இதை அஃபீஷியல் கீ பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்து சிவபெருமானுக்கு உண்டான முழு முதல் தன்மையை உணர்ந்து செய்யக்கூடிய சிவ புண்ணியம் புத்தி பூர்வ சிவ புண்ணியம் இது புக்கில் இல்லை இருந்தாலும் விடை என்னென்னா இதுதான் ஏ தான் வரும் புத்தி பூர்வ சிவ புண்ணியம் அடுத்து இறைவனின் எண் குணங்களில் ஒன்றான இயற்கை உணர்வுரைமை இறைவனுக்கு சிவனுக்கு உண்டான குணங்கள் மொத்தம் எத்தனை எட்டு அந்த எட்டில் இயற்கை உணர்வுடைமை அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க இதற்குண்டான வடமொழி வார்த்தை என்ன அனாதிபோதம் இது நம்ம சைவமயனம் புக்கில் ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ விசுத்த தேகம் அப்படிங்கிறது என்ன தூய உடம்புடைமை அதான் விசுத்த தேகம்னு சொல்லுவாங்க அழுத்த சக்தி அப்படிங்கிறது என்ன பேரருள் உடைமை பேரருள் உடையக்கூடிய நிலையை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழுத்த சக்தியும்பாங்க நிராமயங்கிறது என் குணமே கிடையாது சரிங்களா அடுத்து பதியினை போல் பசு பாசம் அனாதி இந்த வரியை யார் பாடியிருப்பாங்க திருமூலர் பாடியி
சைவ சமயம் கூறும் மாயைகளுடைய எண்ணிக்கை நான்கு காரியங்கள் வந்து கொடுத்துட்டாங்க அது எதுன்னு கேட்குறாங்க அதான் தனு கரணம் புவனம் போகம் ஆன்மா டாப்பில் ரொம்ப தெளிவாகவே கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அடுத்து சைவ சமய தோத்திரங்கள் என போற்றப்படுபவை பன்னிரு திருமுறைகள் ஓகேங்களா பன்னிரு திருமுறைகளை தான் தோத்திரங்களாக சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து பாசுபதம் என்பது எவ்வகை சமயம் இது வந்து சொல்ல போனால் சைவ சமயத்தில் வரக்கூடிய பிரிவுகளில் ஒன்று சைவத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிவுகள் இருக்கும் அகச்சமயம் அகப்புற சமயம் இது வந்து எதில் கொடுத்துருப்பான்னா இந்து மதம் இணைப்பு விளக்கம் புத்தகத்தில் சைவ சமயங்கிற டாப்பிக்கில் இது இருக்கும் பாசுபதம் அப்படிங்கிறது வந்து அகப்புற சமயத்தில் வரக்கூடிய ஒன்று சரிங்களா அடுத்து பதினொன்றாம் திருமுறையில் கபில தேவ நாயனார் எழுதிய நூலுடைய எண்ணிக்கை எத்தனை மொத்தம் பதினொன்றாம் திருமுறையில் எத்தனை பேர் பாடியிருப்பாங்க பன்னெண்டு பேர் பாடியிருப்பாங்க மொத்த படைப்புகள் நாற்பது படைப்புகள் இருக்கும் இந்த நாற்பது படைப்புகளில் கபிலர் மட்டும் எத்தனை படைப்பு பாடியிருப்பாருன்னா மூன்று இப்போ ஆன்சர் வந்து ஏ அடுத்து தமிழ் வியாசர் என போற்றப்படக்கூடிய நபர் யார் நம்பியாண்டார் நம்பி வியாசர் அப்படின்னால என்ன அர்த்தம் தொகுத்தல் என்பது தான் அர்த்தம் அப்போ திருமுறைகளை தொகுத்தவர் யார் நம்பியாண்டார் நம்பி அந்த கான்செப்டில் கூட நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து மெய்கண்ட சாத்திரங்களுடைய எண்ணிக்கை அதாவது சைவ சித்தாந்த சாத்திரத்துக்குண்டான வேறு பேர் தான் மெய்கண்ட சாத்திரன்னு சொல்லுவாங்க மொத்தம் எத்தனை பதினான்கு திரு உந்தியார் திருக்களிற்றுப்படியார் உள்ளிட்ட பதினான்கு சாத்திரங்கள் இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் சைவமயனம் புக்கில் வரக்கூடிய ஒன்று சக்தியும் சிவனும் சத்தென்னும் சொல்லின் பகுதி விகுதிகளாக சத்தென்னும் சொல்லின் பகுதி விகுதிகளாக இருக்கின்றனு சொன்னது யார்னா நீலகண்ட சிவாச்சாரியார் சொல்லியிருப்பார் சொல்ல போனால் இந்த கேள்வி தவறுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒரு ஸ்ருதியில் சொல்லியிருப்பாங்க சக்தியும் சிவனும் சத்தென்னும் சொல்லின் பகுதி விகுதிகளாக உள்ளனர் அப்படிங்கிறது வேற ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க அதை வந்து இவர் மேற்கோளாக காட்டியிருப்பார் இந்த மாதிரி சொல்லப்பட்டுன்னு தான் சொல்லியிருப்பாரே ஒழிய இவரே எடுத்து சொல்லியிருக்க மாட்டார் நீலகண்ட சிவாச்சாரியரே சொல்லியிருக்க மாட்டார் அப்போ இந்த கேட்ட விதம் தவறு அடுத்து சக்தியே தெய்வம் என்று சொல்லக்கூடிய சமயம் என்ன சாக் தெய்வம் முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் சௌரம்னா சூரியன் கௌமாரம்னா முருகன் கானாபத்தியம்னா விநாயகர் ஓகேங்களா அடுத்து ராமலிங்க அடிகள் அவதரித்த ஊர் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணக்கூடிய ஒரு கேள்வி இது அவர் பிறந்த ஊர் என்ன மருதூர் வடலூரில் வந்து பண்ணால் சத்திய தர்மசாலையை நிறுவியிருப்பார் நிறைய பேர் இதை விடையாக போட்டிருப்பீங்க அது தப்பு ஆன்சர் வந்து மருதூர் அடுத்து கதாதரர் சொல்ல போனால் கதாதரர்னு இருக்கார் இருக்காது கதாதரி இதுதான் சரியான ஒரு வார்த்தை கதாதரி என்று அழைக்கப்பட்டக்கூடிய அருளாளர் யார்னா ராமகிருஷ்ண பரமகன்சரை தான் அப்படி சொல்லுவாங்க அடுத்து பாருங்கள் ராமகிருஷ்ணனுடைய கேள்வியே தான் இப்போ ரொம்பலாம் யோசிக்க வேண்டாம் முன்னாடி ஒரு கேள்வி இருக்குன்னா அடுத்த கேள்விக்கு விட அவராக தான் இருப்பார் ராமகிருஷ்ணர் யாருடைய அருளை பெற்றவர் அப்போ அவர் அவர் வந்து பார்த்தா தீவிர காளி பக்தர் சரிங்களா அதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அவர் வந்து சிறப்பு பேர்லேயே ஒன்று இருக்கும் காளி பக்தர்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அப்போ ராமகிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காளி அருளை பெற்றவர் அடுத்து சுவாமி விவேகானந்தர் பிறந்த வருடம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆன்சர் பி அடுத்து ஆதி காவியம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய நூல் என்ன ராமாயணம் தான் சில பேர் பஞ்சமா வேதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி பஞ்சமா வேதம்னா அது கிடையாது ராமாயணம் ஆதி காவியம் அப்படின்னா ராமாயணம் ஆதி கவி அப்படின்னா இதனை எழுதிய ஆசிரியரான வால்மீகியை சொல்லுவாங்க இதை நம்ம கிளாஸ்லேயும் நான் சொல்லியிருப்பேன் நம்ம புக்கில் இது இருக்காது அடுத்து மூன்றாம் திருவந்தாதியுடைய எண்ணிக்கை நூறு இந்த மூன்றாம் திருவந்தாதியோட மூணாவது குஷினாக வந்துருக்கு பெய்யாளர் பாடியிருப்பார் மூன்றாவதாக வந்திருக்கு பார்த்துக்கோங்க அடுத்து திருமுருகாற்றுப்படையில் திருமாலின் கொடியின் சின்னமாக குறிக்கப்படுது சொல்ல போனால் திருமுருகாற்று படைங்கிறது யாரை பற்றி பாடப்பட்டிருக்கோம் முருகனை பற்றி நக்கீரர் வந்து பாடியிருப்பார் இல்லையா இதில் திருமாலுக்குண்டான கொடியின் சின்னம் குறிக்கிட்டு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கோம் திருமாலின் கொடியின் சின்னம் என்னவா இருக்கணும் கருடன் என்பது தான் இருக்கணும் திருமாலுக்குண்டான வாகனம் யார் கருடன் அவருடைய வாகனத்தை தான் வந்து பார்த்தா கொடியில் வந்து பொறித்து வைத்த ஒரு வழக்கமே ஆனால் இங்கே கருடன் அப்படிங்கிற வார்த்தையே குறு குறிப்பிட கிடையாது அப்போ இங்கே என்ன விடைனா உவனம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம திருமுருகாற்றுப்படையில் திருமாலுக்குண்டான வேறு பெயராக உவனகேதனன் அப்படிங்கிற வார்த்தை குறிப்பிட்டிருப்பாங்க உவனகேதன உவனம் என்றாலே கருடன் என்பது கழுகு என்பது தான் அர்த்தம் இப்போ ஆன்சர் வந்து உவனம் என்பது விடை அடுத்து பச்சை மாமலை போல் மேனி பவளவாய் பவளவாய் கமலச்செங்கன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு பாடல் இது வந்து ஒவ்வொரு தேர்வுலையுமே கேட்டிருக்காங்க முன்னாடி தேர்வுகள்லாம் எப்படி கேட்டிருந்தாங்க அந்த வரியை கொடுத்து யாருடைய பாடல்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இது யாருடைய பாடல் தொண்டரடி பொடியாளருடைய பாடல் இது எதில் வந்திருக்கும் அப்படின்னா இந்து மதம் இணைப்பு விளக்கம் புக்கில் லாஸ்டாக தோத்திரம் தோத்திரம் மாலைங்கிற கான்செப்டில் விஷ்ணு குண்டால் திருமாலுக்குண்டான துதி பாடல் டாப்பிக்கில் இது வரக்கூ
நூற்றி நாற்பத்தி ஆறுக்கு விட என்ன பி அடுத்து பிரம்ம சப்த பொருள் புருஷன் என்பதில் புருஷா அப்படிங்கிற சொல் வந்து யாரை குறிப்பிடும் இது நம்ம சைவமைன புக்கில் தெளிவாகவே கொடுத்துருப்பாங்க நாராயணனை குறிப்பிடும் வைணவத்தில் புருஷா என்றாலே நாங்கள் நாராயணன் தான் அடுத்து வைணவ தத்துவத்தின் படி பிரபஞ்சத்தை ஆக்கி அழித்து அழிக்கும் மிக மிக உயரிய உண்மை பொருள் யாருனா விஷ்ணு இது எதில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் விஷ்ணு புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் சைவ வைணவ புக் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா விஷ்ணு புராணமும் விஷ்ணுவின் மேன்மையும் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நபர் உபதேசம் பண்ணியிருப்பார் யார் உபதேசம் பண்ணியிருப்பார்னா பராசரர் பராசரர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு உபதேசம் பண்ணியிருப்பார் அவருடைய சீடரான மைத்திரேயருக்கு உபதேசம் பண்ணிய வரி தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த வரி அப்படியே புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க தெளிவாகவே இருக்கும் அப்போ இது யாருக்குண்டான உண்மை பொருளுங்க விஷ்ணு சரிங்களா அடுத்து கண்ணினுன் சிறுத்தாம்பு அப்படிங்கிற பிரபந்தத்தை யார் பாடியிருக்காங்க ம மதுரகவி ஆழ்வார் தான் பாடியிருப்பாங்க சொல்லப்போனால் இந்த பிரபந்தமே வித்தியாசமான ஒன்று ஏன்னா கண்ணினும் சிறுத்தாம்பு அப்படிங்கிறது பதிக முறைப்படி பதிகம்னா என்ன சொன்னேன் பத்து பாட்டு இருக்கணும்னு சொன்னாலிங்களா ஆனால் இது மட்டும் பதினோரு பாடலை உடையது முன்னாடி நம்ம பொறுத்துக்களை பார்த்தோம் சரிங்களா பதினோரு பாடலை உடையது அப்போ பதினோரு பாடல்களை உடைய ஒரே பதிகத்தை பாடியது மதுரகவி ஆழ்வார் அதான் கண்ணினும் சிறுத்தாம்பு யாரை பற்றி பாடியிருப்பார் திருமால் சரி நம்மாழ்வாரை பற்றி பாடியிருப்பார் அடுத்து உபதேச திருநாமம் அப்படிங்கிற நூலை எழுதியது யார்னா பிள்ளை லோக ஆச்சாரிய ஜெயர் இது புக்கில் கிடையாது அடுத்து வைணவத்தில் சரணாகதியை வலியுறுத்தக்கூடியதான் பிரபக்தின்னு சொல்லுவாங்க இது நம்ம சைவ வைண புக்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க காஞ்சியில் இருந்த யாதவ பிரகாசருடைய மாணவர் யார் ராமானுஜர் சரிங்களா ஏன்னா காஞ்சியில் இருக்கும் பொழுதுதான் ராமானுஜர் இவருக்கு வந்து சீடராக இருப்பார் அப்போ ராமானுஜருக்கு மொத்தம் நாலு குருக்கள் இருப்பாங்க சரிங்களா ஆலவந்தர் உள்ளிட்ட மொத்தம் நாலு பேர் இருப்பாங்க இது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாதவ பிரகாசர் தான் முதல் குருவாக வந்திருப்பார் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருவருக்கும் உண்டான யாதவ பிரகாசருக்குண்டான கருத்தும் சரி ராமானுஜருக்குண்டான கருத்தும் சரி முன்னுக்கு பின்னால் முரண்பட்ட ஒன்றாக இருக்கும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாதவ பிரகாசர் என்ன பண்ணுவார்னா ராமானுஜரை கொலை பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு அதை கங்கையில் போய் தள்ளி விட்டலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணுவார் ஆனால் அதையும் மீறி தப்பிச்சு ஓடி வந்துவார் சரிங்களா அப்போ ராமானுஜர் தான் வந்து பண்ணி இங்கே விடையாடுவாங்க அடுத்து வைணவ மரபில் வளவேல் உலகு இங்கே வந்து தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க வளவேல் உலகு உலகில் ஆழ்வார் என்று சொல்லப்படுவது யாரை அப்படின்னா நம்மாழ்வார் நம்ம சைவயன புக்கில் லாஸ்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க எடுத்து பார்க்கலாம் இதை வளவேல் உலகுங்கிறத வந்து பண்ணி என்னுடைய திருவாய் மொழியில் வரக்கூடிய ஒரு தலைப்பு சரிங்களா நம்மாழ்வார் அடுத்து பொறுத்துக்க மக இது வந்து புக்கில் கிடையாது நம்ம யோசனை பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மகா விரதம் அப்படின்னாலே துறவரம் தான் இது சமணத்தில் சொல்லப்படக்கூடிய ஒன்று அடுத்து திரி ரத்தினம் அப்படிங்கிறது சீலம் அணு விரதம் அப்படிங்கிறது வந்து பண்ணி இல்லறம் நிற்சரம் என்பது கண்மத்தின் அழிவு நம்ம புக்கில் தெளிவாக இருக்கக்கூடியது நிற்சரம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்மத்தின் அழிவுங்கிறது நம்ம புக்கிலே கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இதை ஒன்றை வச்சு நம்ம ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா டிக்கு என்ன விடை மூணு மூணுங்கிறது இங்கே மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ ஆன்சர் வந்து என்ன ஏ என்பது தான் விடையாக இருக்கும் இது சொல்லப்போனால் சமண சமயம் சார்ந்து கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பொறுத்துகள் இது சொல்லப்போனால் எத்திக்ஸ் புக்கில் பழைய எத்திக்ஸ் புக்கில் இதை கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்க அடுத்து வைசேடிக தத்துவத்துக்குண்டான வேறு பெயர் அவ்வளோக்கிய தரிசனம் சில பேர் வந்து சில பேர் இல்லை பல பேர் வந்து இதை தான் போட்டிருப்பீங்க நிறைஸ்வர வைரை வைசேடிகள் போட்டிருப்பீங்க அது தவறு சரியானது என்ன அப்படின்னா அவ்வளோக்கிய தரிசனம் ஏன் அப்படின்னா வைசேடிக த தத்துவத்துக்குண்டான ந தோற்றுவித்த நபர் யாருன்னா கணாதர் இல்லையா கணாதருக்குண்டான சிறப்பு பெயரில் ஒன்று உழுவுக்கர்னு சொல்லுவாங்க கணாதருக்கு உண்டான சிறப்பு பெயர் தான் உழுவுக்கர் அப்படிங்கிறது அதனால் இவருடைய தத்துவத்தை வந்து பண்ணால் அவ்வளோக்கியம்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்போ வைசேடிகம் அதுக்குண்டான வேறு பெயர்னா அவ்வளோக்கியம் இது புக்கில் கிடையாது அடுத்து இறைவன் அம்மை அப்பராகி இரண்டு வடிவில் தோன்றுவது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு வடிவில் தோன்றக்கூடிய கூடிய வடிவத்துக்குண்டான பேர் தான் அர்த்த நாரீஸ்வரன் சொல்லுவாங்க அர்த்தம்னா பாதி நாரினா பெண் அப்போ பாதி மாதுடைய பரமன் அல்லது மாதுரு பாகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தனாரி வடிவத்தை குறிப்பிடுவாங்க சரிங்களா அடுத்து சங்கராச்சாரியார் பாசியம் செய்த முதன்மை உபநிடதனுடைய எண்ணிக்கை மொத்தம் பத்து நம்ம இந்து மதம் இணைப்பு விளக்கம் புத்தகத்தில் இது தெளிவாகவே கொடுத்துருப்பாங்க பத்து உபநிடத்துக்கு ஒரு பாஷ்யம் செய்திருப்பார் இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபண்ணுவார் அதன் பிறகு ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய நபர் தான் நான் ராமானுஜர் எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து உபநிடதனுடைய மகா வாக்கியம் தான் தத்வம் அசி அப்படிங்கிறது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகன் இதற்குண்டான அர்த்தம் என்ன ரெண்டு விதமாக எடுத்துக்கலாம் அது நீயே ஆகிறாய் அல்லது நீ அதுவே ஆகிறாய்னு சொல்லி ரெண்டு விதமாக சொல்லுவாங்க
அடுத்து வேதசார கிரியை பற்றி சொல்லக்கூடிய வேதம் என்னன்னா அதர்வண வேதம் இது புக்கில் தெளிவாகவே கொடுத்துருப்பாங்க இந்து மதம் இணைப்பு விளக்கம் புத்தகத்தில் வேதம் டாப்பிக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து மீளா நகரம் இது புத்தகத்தில் கிடையாது யோசனை பண்ணி ஆன்சர் பண்ணணும் மீளா நகரம் என்ற நிலையை குறிப்பிடக்கூடிய இந்து சமய பிரிவு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் திருக்கோட்டியூர் நம்பி வந்து பார்த்தோன்னா ராமானுஜருக்கு அட்டாக்கர மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணுவார் இந்த ரகசியத்தை நீ வேற யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது சொன்னால் உனக்கு மீளா நகரம் தான் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு திருக்கோட்டியூர் நம்பி வந்து குறிப்பிட்டிருப்பார் அதை வந்து இப்போ அவர் ஏற்றுருப்பார் ஏற்றுக்கிட்டு இந்த உபதேசத்தை அதாவது அட்டாக்கர மந்திரத்தை நான் மட்டுமே வைத்திருந்தால் எனக்கும் மட்டும்தான் சொர்க்கம் கிடைக்கும் இதுவே மற்றவங்க நான் சொன்னோம்னா மற்றவங்க எல்லாருக்குமே சொர்க்கம் கிடைக்கும் நான் நரகத்துக்கு போனாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு தான் திருக்கோட்டியூர் கோபுரத்து மேலே நின்று யாருங்க ராமானுஜர் வந்து அந்த அட்டாக்கர மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணியிருப்பார் அப்போ அவருடைய ராமானுஜருடைய கோட்பாடு என்ன விசிஷ்டா துவைதம் அப்போ யோசனை பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது புக்கில் கிடையாது அப்போ மீளா நகரம் இதை குறிப்பிடக்கூடிய இந்து சமய பிரிவு என்ன விசிஷ்டா துவைதம் அடுத்து இந்து சமயத்திற்கு ஆதாரமாக அமைந்த வேத நூல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இங்கே சொல்லப்போனால் தெளிவான விடை இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் இருந்தாலும் என்னுடைய கருத்து ஸ்மிருதி அப்படிங்கிறது ரிக் அப்படின்னு என்ன கேட்குறாங்க வேத நூல் தான் கேட்குறாங்க ஆனால் இங்கே வேதத்தையே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது வேத நூல் அப்படின்னு வரும்பொழுது இங்கே ஸ்ருதி அப்படிங்கிறது எழுதப்படாத ஒன்று உபநிடதங்கிறதும் சொல்ல போனால் உபதேசமாக வந்தது தான் இப்போ ஸ்மிருதி அப்படிங்கிறதும் எழுதப்பட்ட ஒன்று இதுவா இருக்கலாம் இருந்தாலும் அஃபீசியல் கீ பார்த்து செக் பண்ணிக்கோம் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாடல் அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார் இந்த பாடல் எந்த நூல் திருமந்திரம் எடுத்தவுடனே இந்து மதங்கிற டாப்பிக்லேயே இது கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டாவது பக்கத்தில் வரக்கூடிய வரி இது இந்து மதம் இணைப்பு விளக்கம் புத்தகத்தில் இது இருக்கும் அடுத்து கீழ்கண்டா ஒன்றில் மேலான அறம் எனப்படுவது அகிம்சையே இதை சொல்லக்கூடிய வரி என்ன அகிம்சா பரமோ தர்ம அகிம்சையே மேலான அறம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதுவும் ரெண்டாவது பக்கத்துலேயே வந்துடும் சரி ஃபஸ்ட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து முக்தி நெறியில் ஞான நெறியினை பின்பற்றிய சைவ சமய குறவர் யார்னா மாணிக்க வாசகர் ஏன்னா அப்பர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார் தொண்டு நெறியை ஃபாலோ பண்ணியிருப்பார் அதான் தாசமார்கன்னு சொல்லுவோம் சம்பந்தரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகன்மை நெறி அதான் சற்புத்திர மார்கன்னு சொல்லுவோம் மகன்மை நெறி சுந்தரர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோழமை நெறி அதான் சக மார்கன்னு சொல்லுவோம் அதான் மாணிக்க வாசகர் என்ன பண்ணியிருப்பார் சன்மார்க்கம் என்ற ஞான நெறியை ஃபாலோ பண்ணியிருப்பார் அடுத்து இது நம்ம சைவ இன புத்தத்தில் இருக்கும் சேர்வார் தாமே தானாக செய்யும் அவன் என்று கூறியது யாருனா திருஞான சம்பந்தர் ஏ அடுத்து சைவ சமயத்தில் சரியே கிரியை யோகம் ஞானம் அந்த படிகள் எதற்கு உதவி செய்கிறது முக்தி அடைகிறதுக்கு அப்போ ஆன்மா வந்து தானே முக்தி அடைகிறதுக்கு உண்டான மார்க்கம் தான் இந்த நாளுமே அப்போ உயிர்கள் உயிவதற்கு அப்போ ஆன்சர் சி அடுத்து ஆன்மா மீண்டும் வராமல் அடையும் நிலைக்கு என்ன பெயர் சொல்லப்போனால் இங்கே ஆன்சர் வந்து ரெண்டு இருக்குது டக்குன்னு பார்த்தோம்னா பரமுக்தின்னு போட்டுடலாம் இதுதான் தெரியும் ரொம்ப நெருக்கமான விடைனா பரமுக்தி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா முக்தி அடைந்தோம்னா மீண்டும் மறுபிறவி எடுக்காமல் இருக்கக்கூடிய நிலைக்கு என்ன பெயர்னு சொல்லி கேட்குறாங்க தேக முக்தி ஜீவ முக்தி ரெண்டுமே ஒன்றே தான் என்ன அப்படின்னா உடலுடன் கூடிய முக்தி தான் ரெண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதான் தேக முக்தி சீவ முக்தி அல்லது ஜீவன் முக்தர்னு சொல்லக்கூடியது அதுவே பரமுக்தி விதேக முக்தி அப்படிங்கிறது என்னென்னா தேகம் இல்லாமல் எனக்கு மறுபிறவி வராமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்தியை தான் வந்து பரமுக்தின்னு சொல்லலாம் அல்லது விதேக முக்தின்னு சொல்லலாம் அப்போ ரெண்டுமே இங்கே விடையாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த கேள்விக்கு ரெண்டு விடை வரணும் சியும் சரிதான் டியும் சரிதான் ஆனால் எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அஃபீஷியல் கீழே பரமுக்தி தான் கொடுக்குறது வாய்ப்புகள் அதிகம் சரிங்களா அடுத்து இது அடுத்து பாருங்கள் இந்த சரீரம் சார்ந்து கொடுத்துருக்காங்க எந்த சரீரத்தில் தன்மாத்திரைகள் ஐந்து அதன் இல்லாமல் அந்த மன புத்தி அகங்காரம் இந்த மூன்றையும் சொல்லியிருக்காங்க இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா சூக்கம சரீரத்தில் இது இந்த வரி அப்படியே வந்து இந்த நம்ம இந்து மதம் இணைப்பு விளக்கம் புத்தகத்தில் மரணத்தின் பின் மனிதர் நிலை டாப்பிக்கில் இருக்கும் அடுத்து இந்து சமய தத்துவத்தின்படி ஆன்மாக்களின் உருவ வேற்றுமை எத்தனை லட்சம் பேதங்களாக இருக்கும் எண்பத்தி நான்கு லட்சம் பேதம் ஆன்மாங்கிற டாப்பிக்கில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் பார்த்துக்கோங்க கருப்பையில் தோன்றக்கூடிய உயிரினங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் சராயுஜன் சொல்லுவாங்க அண்டஜம்னா முட்டையில் தோன்றக்கூடியது ஸ்வேதஜம்னா என்ன வேர்வையில் தோன்றக்கூடியது சரிங்களா வேர்வையில் தோன்றக்கூடியது அதுவே உத்பிஜம் அப்படின்னா வித்து வேர்கொடி குச்சி இது மூலியமாக தோன்றக்கூடியது உத்பிஜம்னு சொல்லுவாங்க அது சராயுஜம் என்பது கருப்பையில் தோன்றக்கூடியது சரிங்களா அதான் விலங்கு நாம மனிதர்கள் எல்லாம் சொல்லுவோம் அடுத்து சிவாய நமவென்று சிந்தித்து இருப்போருக்கு அபாயம் ஒரு நாளும் இல்லை இது சொன்னது யாருங்க
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமசிவாய அப்படிங்கிறத நம்ம படிப்போம் அதுதான் பஞ்சாக்கரம் அந்த பஞ்சாக்கரத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஐந்தாக பிரிப்பாங்க அந்த ஐந்து வகையில் பிறகு நாலு வகை கீழே பொறுத்துக்கு மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க சூ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு பஞ்சாக்கரத்துக்கும் உண்டான பலன் என்ன அப்படிங்கிறது பொறுத்துக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சூட்சம பஞ்சாக்கரம் அப்படிங்கிறது வந்து மலத்தை நாசம் செய்யக்கூடியது அடுத்து ஸ்தூல பஞ்சாக்கரம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா இம்மை மருணே மருமை பயனை அளிக்கக்கூடியது காரண பஞ்சாக்கரம் என்பது என்ன பாசத்தை கெடுக்கும் மகா காரண பஞ்சாக்கரம் என்பது அருளானது சிவத்தோடு சேர்ந்து இன்பம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை சொல்லும் அப்போ இங்கே விட என்ன டி அடுத்து மனதிற்குள்ளாகவே மந்திர ஜபம் செய்யக்கூடிய முறை வந்து மானசம்னு சொல்லுவாங்க மனதிற்குள்ளார மந்திரம் வந்து மொத்தம் அந்த மந்திரம் நம்ம எப்படி உச்சரிக்கணுமோ அதை பொறுத்து மொத்தம் மூன்றாக வகைப்படுத்தியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து மானசம்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா மானசங்கிறது மனதுக்குள்ளார சொல்கிறது சத்தமே இல்லாமல் சொல்கிறது அதே வாசகம்ங்கிறது வந்து சப்தம் மொத்தம் அறிகிற மாதிரி சொல்லக்கூடியதான் வாசகம் அப்படிங்கிறது இது வந்து பலனே இல்லாத ஒன் அதுவே மந்தம் அப்படிங்கிறது தனக்கு மட்டும் கேட்குற மாதிரி மெல்ல உச்சரிக்கக்கூடியது மந்தம்னு சொல்லுவாங்க மதியம்ல இதெல்லாம் கிடையாது சரிங்களா அப்போ இங்கே கேள்வி என்ன மந்திரம் மனதிற்குள்ளாவே மந்திர ஜபம் செய்யக்கூடியதான் மானசம் அப்படிங்கிறது அடுத்து ரூபம் உடைய கடவுள் ருத்திரன் அதாவது வடிவம் இருக்கக்கூடிய கடவுள்னா ருத்திரன் சிவம் அப்படின்னா அரூபம்னு சொல்லுவோம் சக்தினாலும் அரூபம் தான் அதுவே சதாசிவம் அப்படிங்கிறது என்ன ரூபாரூபம் அதான் லிங்க வடிவம் அதான் ரூபாரூபம்னு சொல்லுவோம் ஆனால் என்ன கேள்வி ரூபம் ரூபம்னா என்ன ருத்திரன் அடுத்து வேதாந்த தத்துவத்தின்படி ஒரே பரமான்மா பல சீவான்மாக்களாக காணப்படுவதற்கு மாயை என்பது தான் காரணம் இது நம்ம புக்லேயே இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் சூரியன் ஒருவனாக இருந்து எல்லா உயிர்களுடைய கண்களுக்கும் ஒளியை கொடுப்பது போல ஒருவராய் இருந்து எல்லா உயிர்களுக்கும் விளக்கம் தரக்கூடிய நபர் யார் கடவுள் ஆனால் ஆப்ஷன்லாம் பாருங்கள் சட்ட வல்லுநர் மருத்துவர் ரொம்ப வேடிக்கையான ஆப்ஷன் இதெல்லாம் கொடுக்குறது கமலே எடுத்துக்கலாம் ஆனால் கடவுள் என்பது தான் இங்கே விட இது நம்ம சைவன முக்கில் தெளிவாகவே கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து பின்வரும் கூற்றுகளில் மத்தூருடைய கான்செப்டை பொறுத்து எது சரின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க பாருங்கள் பிரகிருத்தியை மாயை என்ற பெயரில் உள்பொருளாக கொண்டவர் சரிதான் வேதாந்திகள் கூறக்கூடிய பொய் காட்சியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாயைன்னு சொன்னவர் வேதாந்திகள்னு சொல்லும் பொழுது இப்போ உலகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாய தோற்றம் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருப்பாங்க அத்வைதத்தில் சங்கராச்சாரியார் சொல்லியிருப்பார் அதை வந்து இவர் ஏற்றுக்க கிடையாது ஏன்னா உலகம் இருக்குன்னு இவர் சொல்லியிருப்பார் அப்போ இதுவும் சரி தான் இறைவனின் சக்தி மாயை இறைவன் சக்தி மாயின்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது அப்போ இது தப்பு அபேதவாதத்தை ஆதரித்தவர் ஆக்சுவலாக அபேதவாதங்கிறது என்ன அத்வைதம் அத்வைதம் துவைதம் ரெண்டும் அப்படியே ஆப்போசிட்டான கருத்து அப்போ இதை வந்து அவர் ஆதரவு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்போ இதுவும் தப்பு தான் அப்போ ஒன்று இரண்டு சரி எங்கிருக்கு பி நூற்றி எழுபத்தி ஏழுக்கு பி அடுத்து பிரம்ம சூத்திரத்திற்கு ராமானுஜர் எழுதிய உரை இது எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒன்று ரொம்ப எளிமையான ஒரு கேள்வி புக்லே இருக்கும் ஸ்ரீ பாஷ்யம் அச்சுத பிரகாசருடைய சீடராகி துறவியாக மாரணதி யார்னா மத்துவாச்சாரியார் இது அது சரி துவைதத்தில் வரக்கூடிய ஒன்று இதுவும் நம்ம புக்லேயே இருக்கும் எத்தனாவது வயதில் துறவியாக மாறியிருப்பார் ஒன்பதாவது வயதில் அடுத்து உபநிடதங்களில் நிதி தியாசனம் செய்தல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தியானிக்கிறது நிதி தியாசனம் அப்படின்னா தியானித்தல் என்பது தான் அர்த்தம் இது புக்கில் கிடையாது நம்ம யோசனை பண்ணி ஆன்சர் பண்ணணும் அடுத்து பாருங்கள் ஆழ்வார் பற்றி அவங்களுக்கு உண்டான சிறப்பு பேர் அல்லது உண்மையான பேரை பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க பெரிய ஆழ்வாருக்கு உண்டான இயற்பெயர் தான் விஷ்ணு சித்தர்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து நம்மாழ்வாருக்கு உண்டான சிறப்பு பேர் தான் அருள்மாறன் அல்லது இயற்பெயர் மாறன்னு சொல்லுவாங்க திருப்பான் ஆழ்வார் அவருக்கு உண்டான சிறப்பு பெயர் தான் நாட் நாட்பானன் அல்லது நட்பானன் நாட்பானன்னு சொல்லுவாங்க அல்லது நட்பானன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து திருமங்கை ஆழ்வாருக்கு உண்டான சிறப்பு பெயர் தான் நட்களின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஆன்சர் என்ன ஏ மூன்று ஒன்று நான்கு இரண்டு அடுத்து முனி வாகனர் அல்லது யோகி வாகனர் எது இருந்தாலும் சரி முனி வாகனர் அல்லது யோகி வாகனர் ரெண்டுமே வந்து யாரை குறிப்பிடுனா திருப்பான ஆழ்வார் தான் குறிப்பிடும் அடுத்து பாருங்க இரண்டு வாக்கியம் அல்லது எது சரி வேத துதிப்பாடல்கள் வைகானச வழிபாட்டாளர்களால் வந்து பயன்படுத்தப்படுகின்றன அது சரிதான் இந்த வழிபாட்டு முறை ஸ்ரௌத்ர சாத்திரம் என்ற பெயராலும் வழங்கப்படுகின்றது இது சந்தேகம் எனக்கு உறுதியாக வந்து பண்ண என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது தவறு ஸ்ரௌத்ர சாத்திரம் அப்படிங்கிறது வந்து யாகம் வேள்வி சம்பந்தமாக சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு நூலாக சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ இது வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது ஒன்று மட்டும்தான் இங்கே சரி இருந்தாலும் அஃபீஸியல் கீழே செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வைகானச ஆகமங்களில் உள்ள சம்ஹிதைகளுடைய எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறது ரெண்டு விதமாக சொல்லப்படுது நூற்றி எட்டும் வரலாம் நூற்றி
திருமாலின் அவதாரங்கள் மொத்தம் எத்தனை பரிபாடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருமாலை பற்றி பாடல் பாடப்பட்டிருக்கு ஒரு ஆறு ஏழு பாடல் பாடியிருப்பாங்க இதில் திருமாலுக்கு உண்டான அவதாரங்கள் பொதுவாக நம்ம எத்தனை எடுப்போம் பத்துன்னு எடுப்போம்லைங்களா அந்த பத்து அவதாரங்கள் இதை பரிபாடலை முழுமையாக சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கிடையாது பத்து அவதாரங்களுக்கு பதிலாக மொத்தம் ஐந்து அவதாரங்கள் தான் சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நரசிம்ம அவதாரம் சொல்லியிருப்பாங்க வராக அவதாரம் சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து கிருஷ்ண அவதாரம் சொல்லியிருப்பாங்க கூர்ம அவதாரம் சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து வாமன அவதாரம் சொல்லியிருப்பாங்க மொத்தம் இந்த ஐந்து அவதாரங்களை பற்றி மட்டும்தான் பரிபாடலில் பேசப்பட்டிருக்கும் அப்போ ஆன்சர் வந்து ஐந்து அடுத்து அமலநாதி பிரான் என்ற நூலை எழுதியது யார் திருப்பான் ஆழ்வார் அப்போ ஆழ்வாருடைய பாசுரங்களை பற்றி அதிகமான கேள்வி கேட்டுட்டாங்க பாருங்க அடுத்து திராவிட வேதம் என்று போற்றப்படக்கூடிய நூல் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் சரிங்களா அது நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் அடுத்து சொல்லப்போனால் இங்கே திராவிட வேதம் என்று வரும்பொழுது அந்த திருவாயு மொழி நம்ம ச இண்டிவிஜுவலாக சொல்ல போ சொல்ல போனால் திருவாயு மொழியே சொல்லுவாங்க யார் நம்மளுடைய பதிகமான திருவாயு மொழியை தான் திராவிட வேதம்னு சொல்லுவாங்க இங்கே இங்கே வந்து அது விடையாக கொடுக்கல ஒரு வேளை கொடுத்துருந்தாலும் திருவாயு மொழி தான் நம்ம ஆன்சர் போட்டிருக்கணும் திராவிட சாகரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த கான்செப்டில் திராவிட வேதம்னு நம்ம ஆன்சராக போட்டுக்கணும் அடுத்து தம்மை தலைவியாகவும் தம் குருவாகிய மறைஞான சம்மந்தரை தலைவனாகவும் வைத்து பாடிய நூல் என்ன நெஞ்சு விடுத்தூது சொல்லப்போனால் இது நாளில் நாளுமே வந்து சாத்திரங்கள் தான் நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடி கவிங்கிறது குருவுக்காக பாடியிருக்க மாட்டார் தில்லையில் கொடியேறும் பொருட்டு உமாபதி சிவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடி கவியை பாடியிருப்பார் வினா வெண்பாங்கிறது சந்தேகத்தை தீக்கணுங்கிறதுக்காக கேள்வியாக கேட்டிருப்பார் சரிங்களா உண்மை விளக்கங்கிறது அவருடைய ப படைப்பே கிடையாது என்னென்னா ம மனவாசகம் கடந்த அவருடைய படைப்பு தான் உண்மை விளக்கங்கிறது அப்போ நெஞ்சு விடு தூது தான் இங்கே ஆன்சராக வரும் ஏன்னா நெஞ்சு விடு தனது மனதையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூதாக விட்டு தனது குருக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டு பாடியிருப்பார் சரிங்களா அடுத்து கீழ்கண்ட கூற்றுகளை ஆய்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கூற்று ஒன்று என்ன வைணவத்தின் முப்பொருள் உண்மையை தத்துவ திரயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது சரிதான் வைணவத்துடைய முப்பொருள் உண்மையை தத்துவ திரயம் தான் சொல்லுவாங்க அந்த என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பதி பசு பாசம் அப்படியா பார்த்தோம்னா கிடையாது பதி பசு பாசம்ல கிடையாது தத்துவ திரயங்கிறது சரி ரெண்டாவது வந்து தப்பு அப்போ ஆன்சர் என்ன ஒன்று மட்டும் சரி அப்போ சி தான் விடை இப்போ பதி பசு பாசம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா அந்த முப்பொருளை என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஈஸ்வரன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரம்மம் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதன் பிறகு ஜடாப்பொருள் சொல்லுவாங்க அடுத்து உயிர்களின் தொகுதின்னு சொல்லுவாங்க அது மூன்றுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ நூற்றி எண்பத்தி ஒன்றுக்கு ஒன்று மட்டும்தான் சரி அடுத்து நூற்றி தொண்ணூறு வைணவருடைய கருத்தின்படி திருமாவுடைய வடிவங்கள் எத்தனை எடுத்தோடைய முன்னாடி இதை நம்ம பார்த்தோம் இங்கேயும் கேட்டிருக்காங்க மொத்தம் ஐந்து சரிங்களா அப்போ ஒரே கான்செப்டில் மொத்தம் மூன்று கேள்வி ஒரே கொஷின் பேப்பரில் வந்திருக்கு பாருங்க அடுத்து பிடித்தார் பிடித்தார் வீற்றிருந்து பெரிய வானுள் நிலாவுவாரே இது யாருடைய பாடல் நம்மாழ்வாருடைய பாடல் சைவ வைணவ புக்கில் கடைசிக்கில் இருக்கும் நம்மாழ்வாருடைய பாடல் அடுத்து ஜீவன் முத்தர் இயல்பு பற்றி கூறும் சிவஞான போத சூத்திரம் என்ன அப்படின்னா பனிரெண்டாம் சூத்திரம் அது சிவஞான போதத்தில் மொத்தம் பனிரெண்டு சூத்திரங்கள் இருக்கும் அதில் ஜீவன் முத்திரை பற்றி சொல்லக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனிரெண்டாம் சூத்திரம் நம்ம புக்லேயே இருக்கும் சைவ சித்தாந்த நூல்களுடைய இரு பெரும் பிரிவுகள் என்னென்ன சாத்திர நூல்கள் மற்றும் தோத்திர நூல்கள் இதுதான் சரி நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணுக்கு ஏ அடுத்து சைவ சித்தாந்தத்தில் பசு என்பதன் வேர்பொருள் என்ன பசு என்றாலே வேர்ச்சொல் என்னென்னா பச் பச்சை என்றால் பந்தித்தல் அல்லது கட்டுதல் என்பது பொருள் பந்தித்தல் அல்லது கட்டுதல்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இங்கே என்ன விடை கட்டுண்டது என்பது விடை அப்போ சி தான் விடை அடுத்து நான்கு ஐந்து ஆறாம் திருமுறைகளை அருளியது யார் அப்பர் சம்பந்தர் என்ன பண்ணியிருப்பார் ஒன்று இரண்டு மூன்று சுந்தரர் வந்து ஏழு காரைக்கால் அம்மையார்லாம் வந்து எதில் வந்துருவாங்க பதினோராம் திருமுறையில் வந்திருப்பாங்க அப்போ அப்பர் தான் வந்துட்டு நாலு ஐந்து ஆறாம் திருமுறையை வந்து பாடியிருப்பாங்க அடுத்து திருமுலருக்கு உண்டான திருமந்திரம் திருமுறைகளில் வந்து எத்தனாவது திருமுறையாக வைத்திருக்காங்க பத்தாம் திருமுறையாக வைத்திருப்பாங்க எட்டாம் திருமுறை மாணிக்க வாசர் திருவாசம் திருக்கோவை ஐந்தாம் திருமுறைங்கிறது வந்து போய் இப்போ தான் பார்த்தோம் அப்பருடையது பன்னிரெண்டாம் திருமுறை பெரிய புராணமாக இருக்கும் அப்போ பத்தாம் திருமுறை தான் இங்கே விடை திருவிசைப்பா ஆசிரியர்களில் முதல்வராக அறியப்படுவார் திருவிசைப்பா ஆசிரியர் மொத்தம் ஒன்பது பேர் அந்த ஒன்பது பேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு யார் வராங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இது நாலு பேருமே அதுக்குள்ளார தான் இருப்பாங்க இல்லை ஃபஸ்ட்டு யாருனா திருமாளிகை தேவர் திருமாளிகைன்றது திருமாளிகை தேவர் சரிங்களா அடுத்து திருத்தொண்டர்
திருநாவுக்கரசர் எந்த இடத்துல கைலாய காட்சியை பார்த்துருப்பார் அப்படின்னா திருவையாறில் வந்து கைலாய காட்சியை பார்த்துருப்பார் திருமறைக்காடு வேதாரண்யத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கோவில் கதவு திறக்கிறதுக்காக பாடியிருப்பார் திருமருகர் இவருடைய வாழ்க்கையிலே வந்திருக்கு இது நிகழ்வு எதுவும் நடந்திருக்காது திருவையாறில் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருநாவுக்கரசர் என்ன பண்ணியிருப்பார் கைலாய காட்சியை வந்து பார்த்திங்கன்னா நேரடியாக காட்சி கண்டிருப்பார் அடுத்து லாஸ்ட் என்ன எந்த சிவ ஆச்சாரியார் வந்து வட ஆகமங்களுடைய நாட்பாத பொருள்களையுமே வரிசைப்படுத்தி பாடியிருக்காருனா திரிலோண சிவாச்சாரியா நம்ம சைவம் என புக்கில் இது மத ஆச்சாரியாருடைய வருகைன்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் இருக்கும் அதில் வந்து இந்த வரி அப்படியே கொடுத்துருப்பாங்க இது புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டென்ட் தான் இங்கே விட என திரிலோண சிவாச்சாரியா அப்போ இரநூறு கேள்விகளுக்குமே நம்ம விடை பார்த்துருக்குறோம் இல்லை சந்தேகமாக எது இருக்கோ அதை நான் சொல்லியிருப்போம் ஒரு நாலஞ்சு கேள்விகள்லாம் டவுட்டாக இருக்குது அதை வந்து பண்ணால் அஃபீஷியல் கீ வச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க மற்றது எல்லாமே நான் அனலைஸ் பண்ணி உறுதியான வடிவம் தான் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா அப்போ இதெல்லாம் நம்ம ஃபைனலாக நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் பெரும்பாலான கேள்விகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலான கேள்விகள்லாம் சொல்ல போனால் கிட்டத்தட்ட நூற்றி எண்பத்தி இரண்டு கேள்விகள் அப்படியே டைரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் இருக்கக்கூடியது என்னென்ன புக்கு இந்து மதம் இணைப்பு விளக்கம் இந்து மதம் இணைப்பு விளக்கம் மற்றும் சைவம் வைணம் அந்த ரெண்டு புக்கில் இருந்து மட்டுமே இவ்வளோ கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க நான் காலங்காலமாக சொல்கிறது இது தான் அந்த புக்கை படிங்க வேறு எந்த மெட்டீரியலும் வாங்கி படிக்காதேன்னு சொன்ன அந்த புக்கில் இருந்து மட்டுமே நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு கேள்விகள் பக்கமாக கேட்டிருப்பாங்க அந்த புக்கை தாண்டி அந்த பதினெட்டு கேள்விங்கிறது கிட்டத்தட்ட யோசனை பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் சரிங்களா ஒரு பதினெட்டு கேள்விங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியிருந்து எடுத்திருப்பாங்க அது வெளியிருந்து எடுக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருக்கோவில் இதுலேருந்து எடுத்தாங்களான்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கிடையாது திருக்கோவில் இதுலேருந்து எடுக்க கிடையாது வேறு எங்கேயோ இருந்து எடுத்திருக்காங்க உறுதியாக அந்த புக் புத்தகம் எதுன்னு உறுதியாக சொல்ல முடியல ஆனால் வேறு பகுதியிலேருந்து நம்ம எடுத்திருக்காங்க பார்த்துக்கணும் சரிங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ரொம்ப எளிமையான முறையில் தான் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப டஃப்பாக வந்திருந்தால் நம்ம கட் ஆஃப் கம்மி ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் ரொம்ப எளிமையாக தான் கேட்டிருக்காங்க பேப்பர் ஒன்றுங்கிறது ஓரளவு டஃப்பாக ஓரளவு டஃப்பாக இருந்தது ரொம்ப மீடிய மீடியமாக தான் இருந்தது அதை பேஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தோம்னா கட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூறு கேள்விகளில் காலையில் இரநூறு மதிய இரநூறு இல்லையா நானூறு கேள்விகளில் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்துலேருந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளார வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது குரூப் செவன் பிக்கு சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா லாஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எக்ஸாம் வரைக்கும் இன்டர்வியூ என்பது இருந்தது இன்டர்வியூ இருக்கும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் முந்நூற்றி நாற்பது ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் ஆஃப் வச்சுருந்தாங்க இப்போ இன்டர்வியூ கிடையாது அப்படிங்கிறதுனால இது அது இல்லாமல் கொஞ்சம் ஈஸியாக வேறு வந்திருக்கு இல்லையா அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் இன்னும் அதிகமாகலாம் அப்போ முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து வரைக்குமே வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ ரெண்டுமே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ ரெண்டுமே ஆட் பண்ணி எவ்வளோ மார்க் வருதுன்னு சொல்லிட்டு போட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா முந்நூற்றி ஐம்பது வரை ஐம்பத்தி ஐந்து வரைக்குமே வர்றதுக்கு எதிர்பார்க்கலாம் இன்னும் கூட அதிகமாகிறது வாய்ப்பு இருக்கே ஒழிய குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது ஏன்னா எளிமையாக தான் வந்திருக்கு நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் ஆன்சர் போட்டிருக்காங்க அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் அதிகமாகிருக்கும் சரிங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் செவன் பிக்கு உண்டான வில விடைகளை வந்து ரொம்ப விளக்கமாக பார்த்து முடிச்சுருக்கோம் அடுத்த வீடியோவில் சரிங்களா என்ன பார்க்க போகிறோம்னா குரூப் எயிட்டுக்கு உண்டான ஆன்சர் கீ ரொம்ப விளக்கமாக பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் தவறாமல் பாருங்கள் நன்றி